you down I want the party never wind up I don't know the house of pain Like red around snow the play Wish I could fall My eyes wake up I will sign my sword What am I starting at? Why do I feel like the one who rise? In Blouse and Heart and Where I should chase a legend So we anywhere or any place Let the silence make it louder We are the giants now of all Choosing the way was our soul I'm always there as my office way Et nous sommes de retour pour le deuxième BO de la matinée. Enfin, matinée, oui, toujours de la matinée. Ouais, c'est la matinée. du matin. JDG contre Team WE Gardoum. C'est le deuxième BO qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu penses de ces deux équipes bah, En ce moment, Team WE, ça marche. Et je sens qu'il y a un potentiel, qu'ils essayent un nouveau style de jeu qui, pour ce début de speed, fonctionne, mais que c'est pas très précis encore. Il y a beaucoup de moments d'errement, des catchs qui ne devraient pas arriver. Mm -hmm. Et JDG, wow, c'est laborieux. quoi. Je pensais qu'avec le retour d'Iagao, ce serait beaucoup mieux. C'est un peu plus correct sans être vraiment incroyable les DG ils sont encore en train de se chercher j'ai l'impression on n'a plus cette capacité qu'ils avaient la saison précédente d'avoir juste des teamfights exceptionnels même quand la phase de lane n'était pas incroyable oui c'est vrai c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément au rendez-vous pour le moment après on imagine évidemment que l'année a été assez longue pour eux et qu'ils ont juste Bien envie sûr. de prendre une pause mais euh, mais bon on espère toujours avoir un beau niveau de leur, euh, leur côté. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse déception. Faut pas oublier que toutes ces équipes, justement, de, euh, ces top équipes de, de Chine, ont quand même une année qui était un peu bizarroïde. Parce qu'ils ont dominé en Spring Split, ils ont dominé en Summer Split, et après ils se sont fait complètement laver ouais. en, pendant les Worlds. Euh, et après tu dois retourner justement à t'entraîner, etc. Enchaîner sur euh, le deuxième, euh, enfin la, la nouvelle année. Bah, sachant qu'il y avait la Demacia Cup entre deux, Nexus Avec tout, enfin, ils, avaient, ils avaient quand même toujours des moments à se fight, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu prends jamais vraiment de repos, en fait, quand, quand t'es dans cette période de l'année donc tu dois attendre justement le nouvel an chinois pour arriver à reset un petit peu le mental ce qui n'est pas forcément une chose très évidente à faire quand tu as, quand tu as peu de temps devant toi donc là en l'occurrence ouais. avec deux semaines ils auront peut-être un peu plus de temps euh, il faut voir si j'ai déjà arrivé à se réveiller mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on a vu performer enfin pendant la saison régulière l'année dernière que ce soit Top Esport, JDG, Sunning qui ne euh, sont pas spécialement au rendez-vous en ce début d'année pas du tout mais D'après Croc, après le nouvel an chinois, ça revient au top niveau. Donc, est-ce que ça va se passer comme ça On l'espère. Ça reste le Spring Split, hein, évidemment, vous le savez. C'est pas non plus le Summer qui va être au niveau, au niveau des Worlds, tout ça. Mais bon, petit JDGTES, en théorie, sans cette euh, du très haut tableau, on rappelle, les JDG, ils avaient gagné le Spring Split l'année dernière, les Top Esports avaient gagné le Summer Split. Voilà, bah justement, justement, on voit un petit peu de la bagarre ici du JDGTES. Attends, comment ça peut être JDGTES Ils n'ont pas joué les uns contre les autres puisqu'ils vont jouer. Ah non, c'était. Euh, on est. Pardon, on est JDGWE là. Autant pour moi, je, je me mélange les pinceaux. Mais l'année dernière, ça n'empêche pas que Top Sport et JDG avaient joué les uns contre les autres. JDG Top Sport, ils ont joué, ouais. Les Top Sport qui ont gagné. Oui. 2-0. T'entends une petite musique Contre JDG, ouais. Très Avec sympathique. Vous. Et de quoi effectivement rassurer un petit peu l'équipe des Top Esports C'est un peu le classico chinois finalement Top Esports JDG Bah ouais, c'était objectivement une équipe gagne le spring, une équipe gagne le summer Les deux qui sont en finale à chaque fois, qui se battent l'une contre l'autre à chaque fois ça fait 3-2 l'année dernière ouais. Bon vraiment c'était du gros niveau Et du coup il y a plusieurs questions à se poser sur la contre-perf au niveau des Worlds Est-ce que c'est que leur playstyle ne convenait pas aux Worlds Est-ce qu'ils ont underperf au niveau des Worlds Ou vraiment bah, ils ont moins bien joué que d'habitude Est-ce que c'est mental enfin ils ont clairement underperf. Ouf, le KDA de zoom, c'est marrant, il fait plus de dégâts, mais il a un KDA beaucoup plus faible. Mais il a plus de CS. Et plus de first... Attends, first blood pour cent. Il fait 386% de first blood. Quoi Parce que c'est le... Ça veut dire quoi Je sais pas ce que c'est. Je pourrais pas t'aider. Attends, pourcentage de first blood, peut-être par rapport à la moyenne des autres top laners, c'est-à-dire qu'ils en font pas beaucoup et qu'eux font euh, genre 4 fois plus de first blood du côté de zoom Presque, c'est vraiment first blood, du first, coup. First break, peut-être. C'est autre chose, ouais. Je vais voir dans le chat si quelqu'un sait, parce que là, j'avoue que je, que je suis un petit peu <rire> à me questionner, ou alors la stat est un petit peu cassée. La draft directement, Samira Tresh, Alistar de Ban d'un côté, TF, Kaisazo et de l'autre. On first pick le Udir sans problème. Hein. Bien sûr, le pick est beaucoup trop fort en ce moment. Ouais, first pick de Udir pour Kanavi. Ça a eu changé de ses pics emblématiques à base de beaucoup de skill shots, notamment une Dali. Ah, c'est vrai. De partir sur un Udir, au moins c'est un peu plus chill. 
en termes de mécanique de jeu. Senna qui va être récupéré très rapidement pour euh, WE. La Oriana sur la mid lane du côté de Shanks. Et alors Oh Tiens Un Varus Enfin Alors ça... Ah Varus Leta Ah Remettons-nous remettons il y a quelques semaines où j'ai annoncé Ah je pense que Varus ça va finir par revenir justement puisque le pic est mécaniquement intéressant par rapport à la méta actuelle. Bon, juste de stats, paf ah, Après quand tu cites les 167 champions, euh, forcément... Euh... Je cite pas les 157 <rire> champions, c'est faux en plus et tu le sais très bien Azir <rire> qui a récupéré en mid lane, donc du coup c'est quoi C'est un Varus Leta Ouais, il peut jouer l'état, ça dépendra de la draft adverse en fait, à mon avis. Mais Varus a déjà de l'anti naturel, ce qui est intéressant face à la Senna. T'as aussi une range tout à fait correcte grâce à tes spells. Et l'avantage à la létalité, c'est qu'effectivement, si à toi tu joues comme ça, tu vas pouvoir gérer sans souci la range adverse, le poke sous tour. Et si tu joues AD, de toute façon, tu vas, tu vas pouvoir détruire l'Olaf avec les dégâts en pourcentage de HP. Donc bon, ça reste excellentissime dans tous les cas. C'est un setup de gank intéressant. C'est très fort en teamfight aussi avec la flèche de corruption, on le rappelle. Il n'y a que Olaf qui va pas en avoir peur. Mais bon, si t'as seul Olaf qui passe et que tous les autres ils sont en route, bah tu tabasses sur Olaf. Quoi. Normalement, ça se passe plutôt bien, Nono. Et... Ouais. Deuxième rotation de ban qui euh, s'organise entre les deux formations. Team W qui va retirer le Atrox. Camille pour euh, JDG. <coughs> Gros focus sur les top laners. Qu'est-ce qu'il reste encore Renekton qu'on va enlever Ouais, potentiellement, si t'enlèves le Renek, dans ce cas tu, tu prends un Horn en blind, hein, t'as pas de problème avec ça. Hein. Alors, vraiment, une fois que t'as retiré Camille, Renek, Atrox, tu prends un petit Horn en blind du côté des WE et tu peux scale à l'infini dans ta game parce qu'à la fin t'as Oriana, Horn, Senna. Retour de Kale. Ah, c'est vrai qu'il y a Kale. Retour de Vlad. Séraphine qui a, qui a été retirée pour euh, WE. Mmh. Oh, embêtant, j'aurais bien aimé voir une, une Séraphine. Et c'est vrai que Lumeo, euh, c'est un champion qui l'a peut-être trade. Ça, ça m'étonnerait pas. Il est fort, Mao, quand même. Bah, Mao, il est bah, très bon, ouais. Pour moi, c'est les deux meilleurs supports vraiment qu'on a du côté de la Chine. MVP du euh, Swing Split 2020. Mmh. Mérité. Et c'était Canavi, je crois, la MVP du Summer. Mmh. Ouais. Allez, la Leona qui est ban, du coup il va rester quoi en Nautilus, tu as un support mêlé évidemment. Euh, tu, je pense que tu... Est-ce que tu blindes pas ta top lane Yagnar qui est disponible, qui a un excellent blind, mais ça m'embêterait. Ça m'embêterait de voir Yagnar ici du côté de cette équipe. Après bon, tu une... as un Olaf, ok. Je préfère Gragas, effectivement. Tu veux ouais, jouer là-dessus C'est en... euh... encore polyvalent. On peut, jouer à vous. on peut encore jouer le flash pick avec euh, Gragas. Et s'adapter du coup à la composition adverse. Oui. J'aime bien. Le Renekton du coup qui est disponible. Pour Zoom, qui détruit champion les automatique de Zoom. Ça détruit les Gragas en général, Rémi. <rire> ça peut être pas mal avec un dire vraiment. T'as peut-être des lives potentiels à faire. Varus est efficace très tôt dans la partie. Il n'y a que Azir qui va vraiment prendre le temps de scale, de repousser un petit peu les méchants. Entre Varus et Azir, t'as vraiment moyen de séparer l'Olaf de son équipe. Par contre, c'est vachement intéressant. L'Arel qui est lock pour Lumao. On ouais. l'a vu, l'Arel d'ailleurs dans le BO précédent et ça marchait extrêmement bien. 67% de win rate le pic. C'est énorme. Ah, je suis d'accord. Combien de games 17 Non, mais pas 17. Alors, Fizz, à première vue, ça revient en ce moment. Un petit peu. Combien de pics mmh, Je sais pas. Pic rate 21%. Ou une raid 67% pour, euh, pour elle. Rel on en a combien J'essaie de te dire ça du côté de la LPL. Rel 25. Du coup là on est à 27 pics. 28. Du coup c'est le 28ème pic aujourd'hui. Attends j'ai dit combien de pourcents 70 Ouais. 67. 67 c'est énorme hein. C'est vraiment vraiment bien comme truc hein. Ah bah ouais c'est euh, le, le, le champion du coup qui, euh, qui offre des victoires à son équipe. Hmm, il y a de quoi faire. Ah moi j'aime bien que les métas soient aussi ouvertes enfin, et surtout que t'aies des pics comme ça qui soient playmakers que visuellement il se passe quelque chose quoi vraiment c'est plus intéressant que les métas où les joueurs attendent et doivent jouer très très longtemps sur du scaling blablabla bla, bla. Bah là on a des contrôles hein. en veux-tu en voilà en, 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 du côté des JDG mais c'est une certitude ça peut être dévastateur aussi en termes d'engage mmh. avec un Renekton qui arrive à cleave en plein milieu est-ce que Senna va réussir à tenir contre euh, les assauts justement répétés de Rel qui va réussir à garder ses distances. Après Senna est pas forcément un mauvais champion d'ailleurs contre elle puisque t'as quand même l'avantage du range pour toi. Bah Après ouais. moi un champion comme Kaisa, Samira qui ont des ranges très courts et donc du coup qui sont très sensibles au premier euh, jump de, euh, de Rel. Mais c'est pas le cas de Senna. Tu peux garder tes distances facilement. Et, et c'est ce qu'on attend en tout cas. T'as un scaling complètement infini. Mm -hmm. Et c'est Khan qui avait joué Fizz euh, du côté de la Corée chez Damwon. Il avait joué Fizz alors avec Trinité Witsend. Et cœur gelé face à un gnar. Bah, j'aime pas les fils comme ça, moi j'aime bien uniquement les fils à paix. Euh, allez, est-ce que je. Oh, j ai, j ai... Attends, j'ai 350 pogs là à parier, non, non. Faut que je all-in. C'est vraiment te refaire. 
faut que je all-in, faut que je all -in. Allez, je vous dis pas sur quoi je all comme ça, ça va éviter de curse. Hop, voilà. Et comme, comme j'ai un montant beaucoup trop faible, tu vois, ça fait pas varier assez pour que les gens se disent « Ah, oh, il a voté ça ou pas. » JD Gaming, Loken Bref, dans la top lane des WE. Beishang, Ju Meng, GDG versus WE. CIP, deuxième BO de la matinée. Mesdames et messieurs, ça y est, on arrive sur les games beaucoup plus intéressantes que le premier BO qui nous a, qui nous a été proposé par euh, la LPL. Oh, trop bien le... Tu l'avais pas vu ah non, Oui, est trop bien. Ouais, est stylé. Waouh L'année du buffle. Hmm. Et du coup, alors, c'est un Loken qui va partir létalité avec son Varus. On commence par une épée longue. On annonce la couleur. On va mettre du poc. Sachant que du, co du côté de Jumeng, on va partir sur un bouclier de Doran, donc on est au courant. Qu'on va prendre beaucoup de pression, il devrait jouer avec les cookies normalement, bien sûr que oui. Abattage qui était récupéré, présence of mind pour Jumeng, bien entendu. Et c'est vraiment euh, full météorite, hein. double météorite du côté de, euh, des Kari. En fait, ils ont pris exactement les mêmes runes. Oui, bah ça c'est En même temps, ils vont jouer à peu près dans le même principe, tellement efficace. Puis la comète sur Azir, une fois que t'as les trois soldats, ta 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 T'as tout le temps ta comète qui proc potentiellement, tu as autre range. Là Oriana en général et Azir euh, gagne la mid lane hein, face à Oriana et on joue avec l'ordre de défense en premier pour Shanks. Et Shanks c'est rigolo son histoire c'est que le recruteur à la base de Shanks euh, il doutait un peu sur le, sur le joueur et le joueur a fait Ouais non mais je vais tous les éclater sur la mid lane, t'inquiète pas, laisse moi jouer, je vais te montrer, je vais être trop fort et tout. Donc là il s'est dit Oh euh, t'es un petit peu présomptueux quand même Et en fait euh, il a dit après mais c'est vrai que Shanks du coup que ce soit au niveau des scrims et tout il se donne toujours à fond, il est vraiment très fort. Et j'ai été content tu vois qu'il me prouve que ce qu'il disait c'était pas juste. Euh, pour se la péter. C'est important. Et Mao. Lui Mao qui va retourner sur sa monture. Un petit peu d'échange d'amabilité entre les deux supports. Il va bien être followé par Jumeng d'ailleurs. Et attention à pas offrir des free stacks quand même hein, du côté de lui Mao. Ah, c'est Sena. Mm. C'est toujours problématique quand tu évolues avec un champion qui a une, une range si courte. Face à Sena qui peut juste tac tenter plus. Bah ouais, après c'est toutes les 8 secondes je crois maintenant. Euh... Que tu peux stack tes âmes, mais c'est des âmes qui donnent plus de gold à partir de ce patch là, c'est important à noter tout de même. D'où le retour du pic, le fait qu'on la joue, il y a eu aussi une croissance en termes d'attaque speed qui est un peu plus élevée, ce qui rend plus rentable évidemment les items attaque speed, d'où le fait que ça se joue maintenant Kraken, Ginzu et Rapid Fire Cannon. Alors parce que le Kraken aussi proc avec le Q-Spell, hein, c'est important à noter. Ouais, il y a Gagao qui met une grosse pression au niveau de la mid lane, il arrive à bien rentabiliser sa comète, il fait tourner les potions de corruption, il a des cookies dans tous les cas de disponibles. Et voilà, une nouvelle fois, Shanks qui va prendre pas mal de dégâts. Est-ce qu'on peut organiser ça un dive éventuellement avec le dire Ça paraît un peu délicat, stade de la partie. Sur la mid lane, le problème c'est que t'as la T2 qui est beaucoup trop proche, du coup si tu vas trop loin, tu fais vite punir. Kanavi qui va rencontrer normalement Beishang au niveau du, du carapateur. Est-ce qu est que vraiment Beishang il va tenter Les deux sont niveau 4 tout de même. On n'a pas encore rien à oh. qui a un smite du côté oh. de Kanavi. Hop Subtilisation devant le viking, il va essayer, il va essayer là, il fout des petites papates d'ours. Ouais, clairement. Ta -ta 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 -ta. Des patates de tir aussi, des patates de phénix. Attends, il s'arrête pas là. Oh là. Attention par oh contre là. à l'arrivée de missing, flash body slam, c'est terminé, flash bon. out, impossible pour Kanavi qui a été greedy greedy, qui va offrir un double buff à son vis-à-vis, -vis. 400 gold en prime. Ok, je... Je comprends pas la raison qu'il pousse à faire ça alors qu'il a pas spécialement de prix au bot. Après, vrai. faut connaître que missing a pas hésité à flash mais quand même. Bon, bah refresh des buffs, first bot sur un Olaf. Ta game elle va pas être amusante comme Canavi. Un Canavi qui l'année dernière était un peu plus pertinent, mais il était plus dans une méta de jungle carry que jungle power farming. Vrai que tous les joueurs ne sont pas aussi à l'aise avec tout. Bah les changements là sur la jungle va lui faire du mal à Canavi aussi. Le 11.4 Ouais. Bah, ça lui fera peut-être du bien parce qu'on va repartir sur des junglers euh, gank. Plutôt mmh. que sur du power farm. Du coup je me demande si c'est pas là où on le verra un peu plus briller que les autres. Je, je sais pas. Bah, je sais pas si Nidali va encore avoir du sens par exemple euh, ah, sur le prochain patch. Peut-être pas Nidali, mais tu vois, des hélices, des trucs comme ça. Euh... Ouais, peut-être. Je sais pas trop. <rire> ça fait une éternité qu'on n'a pas eu ce type de champion, donc. Euh... Mm. C'est dire. C'est vrai. Allez, en tout cas, Béchang qui va aller récupérer les corbins de son vis-à-vis. -vis. Il récupère la tête de Udir, ses corbins. Bref. Il est très bien dans la partie. Pendant que Blade fait le sang mieux. Par exemple, il une pression sur Renekton. Zoom, qui tient. Alors, à noter que Blade, si joue avec le Fleet Footwork, ça se fait beaucoup moins sur Ignar maintenant. 
La plupart jouent avec la pointe de l'immortel hein, qui est quand même le truc vachement intéressant, ça permet de stack, de prévoir le late game un petit peu. Et Loken, ah oui il avait une... J'avais pas fait attention qu'il avait une TP Loken, pardon. Ok donc c'est vraiment, je veux juste contrôler ma lane et je veux que la Sena soit jamais tranquille. On a récupéré la dac dentelée, tellement fort cet item. Bah il sait qu'avec une Sena dans tous les cas ça va pas jouer spécialement agressif, elle va essayer de mettre du poc en place mais si t'arrives à garder tes distances, t'es pas embêté. Un Greg à Sena, ça avait pas assez de dégâts pour vraiment... Euh... Inquiéter un champion comme, euh, comme Varus, oh là, accompagné que... d'une réelle. Est-ce qu'il veut vraiment le tenter Beishang Si le tente, il va se faire engage et il va se faire rect. Hein. De toute façon, c'est pas le bon plan le flash ouais. d'ailleurs de la part de Lumao. On a uniquement un gosse du côté de Beishang. Est-ce qu'il pourra s'échapper ici On peut pas le ralentir assez. Beishang right. qui tombera pas Qui tombera pas Ça se joue à peu de choses évidemment. Canavio, attention tout de même, il faut pas troll son jungler. Oh la partie impériale de la part de Yagao, c'était évité par Shanks. Un petit saut éclair et hop, on se repositionne. Mais Yagao qui domine la, enfin, il domine la 16 de retard, ça va se compenser avec cette wave bien sûr. Mais c'est marrant parce qu'avec la pression qu'il avait mis tout à l'heure, je m'attendais à ce qu'il ait de l'avance et pas spécialement. Il a juste de l'avance en termes de prio quand il le souhaite quoi. Euh, Shanks joue pas mal agressif quand même. Par contre plus flash pour euh, cette Oriana, autrement dit, la prochaine partition impériale, on va pouvoir faire une intervention avec, euh, avec le jungle, potentiellement euh, le support aussi. Il faut voir dans 90 secondes, un peu moins. L'énorme wave qui euh, s'accumule au niveau de cette bot lane qu'on va pouvoir récupérer du côté de Loken sans inquiétude en plus. Difficile d'arriver à connecter un, un body slam là pour ce Gragas. Et du mec qui joue euh, très agressif, hein. c'est vraiment une play de jouer contre le Senna. Ah bah. Et il stack. Ah, le problème c'est un peu comme... Euh... Comme avec Kaisa en ce début de, tout début de split et avec la Gale Force Ultra Broken, c'est que t'as un pic qui est extrêmement fort en late game, mais qui était déjà fort en early game. Et c'est là où l'équilibrage est difficile. Et du coup, Senna actuellement avec la range, le poke qu'elle a, etc. C'est fort en early et c'est très très fort en late aussi bien sûr. Du coup, ça complique le fait de jouer contre. Donc t'es es obligé d'avoir quelque chose qui est extrêmement balèze en, en very early. Après t'as toujours la phase l'arme de ADS malheureusement qui fait perdre un petit peu de temps. Heureusement qu'elle coûte moins cher qu'avant bien sûr. Mais tout de même... Et on revient. Ils ont fait un back quand même assez tôt pour avoir un recall, récupérer du mana, notamment du côté de Loken, pour pouvoir spam comme un savoir. Ouais, il annonce clairement la couleur. <coughs> Maintenant, le, le Olaf qui a récupéré les, les corbes, les, le carapateur, pardon, qui va courir au niveau de son red buff. Dragon qui a été en faveur des JDG. Et un héros de la faille qui va faire son apparition en 5 secondes. Est-ce qu'on peut mettre la main dessus pour peut-être pour Canavi Il a un Renek top qui veut prendre la prio. Mid en théorie, Yagao peut prendre la prio aussi. Donc il devrait pouvoir se débrouiller. Attention tout de même au décalage de Missing hein, qui va être assez important. Il faut se méfier. Yagao a encore son flash. Il devrait être safe. Missing n'a pas d'ultimate pour le moment. Donc, normalement, le, le héros de la faille serait pour les JDG. Après la récupération du red buff, il peut partir top side Canavi. Et faire son petit bonhomme de chemin dans la faille. Ouais. Beshang level 7. Déplacement de Canavi et Yegao. On va récupérer l'information sur ce héros de la faille. Et être sûr que Solaf n'est pas en train de le récupérer. Et Loken qui est passé level 6 d'ailleurs. On a une classe pour, euh, pour Senna. Donc on ne devrait pas être spécialement inquiet non plus par un catch. Pas une flash de corruption. La partition impériale par contre qui est très bonne. Yegao qui va commit un petit peu. Le flash body slam du côté de Missing. Yegao qui se replacera. Mais ce sera insuffisant. Missing est là. La shockwave est parfaite. Et les JDG oh. qui vont se faire reboot oh. sur cet enjeu. Euh, attention ici l'arrivée de Canavi pareil. Heureusement. Il va rester à survivre. Deux kills de récupérer par Missing. C'est un peu dommage. Mais bon. Dès qu'il en early sur un support, tu peux les rentabiliser assez vite tout de même. Et les premiers items sont très très forts en général. Ça fait un héros de la faille. Ça fait déjà 1000 gold de plus pour la team WE. Ça joue mieux que ce que ça jouait il y a, il y a quelques semaines WE. Ça faisait quelques temps que je ne les avais pas vus. Pour le moment en tout cas, je suis satisfait, Nono. On verra comment ça va se goupiller pour la suite. Mais bon, Zoom qui est un petit peu obligé de jouer de façon très safe pour le moment. Tous les méchants sont dans la rivière topside. Et bon, bah ça veut dire que qui est bien dans la game des JDG et Pas grand monde actuellement. On va pouvoir essayer de faire Snowball une lane. Il y a Azir sur la mid lane, donc les héros de la faille. T'aimes bien les mettre mid pour éviter qu'ils puissent défendre indéfiniment. Et Comment cette Oriana a survécu avec ça Oh, les flèches de corruption de Loken Oh là là, c'est raté Ce flash qui est raté aussi. Loken, mécaniquement, a pas du tout été au rendez-vous. Comment il a pu rater les flèches, le, la flèche de corruption Et comment il a pu rater ce flash aussi 
Grosse erreur, ce qui va offrir évidemment le héros de la faille au, à la team WE, 45 secondes avant l'apparition du dragon des montagnes. Il n'y a pas vraiment de tours qui ont été grattés pour le moment, donc euh, difficile d'arriver à installer un héros de la faille qu'on euh, qu va pouvoir rentabiliser en récupérant une first brick. Néanmoins, on peut toujours l'installer en mid lane pour avoir une pression sur la lane, forcer un adversaire à défendre et de l'autre côté euh, récupérer euh, le dragon des montagnes. Assez aisément, je te rejoins. Bon, t'as toujours envie de déloger un petit peu un laser aussi vite que possible. Tout comme le Ural a été fait tôt, il va repop, c'est 6 minutes après qu'il soit mort le truc. Bon, Dokken tente de poker. C'est tellement frustrant quand tu hard poke comme ça et que tu vois le full heal juste derrière entre le sustain naturel de Gragas via son passif et le sustain apporté par le q de la Sena, c'est juste un fan. D'ailleurs, c'est un Gragas qui appartient à Moonstone. Ah ouais. Surprenant. Mais pourquoi pas Canavi, intervention mid lane, partition impériale une nouvelle fois, on essaie vraiment d'abuser cette Oriane avec un flashman en deux disponibles, la shockwave qui sera raté malheureusement. Pas de proc de rush phasique pour lui, il n'avait ah pas non. encore son flash, pas tout à fait peut-être Il va faire mandat impérial pardon. Ou il avait préféré éviter en tout cas le, le consommer, Canavi avait un flash aussi disponible, belle intervention, il y a Gao qui est euh, clairement présent par contre au niveau des partitions impériales. Quand tu as un joueur qui peut être à la réception, qui ne peut pas rater ses skillshots puisqu'il n'en a pas, et bien c'est beaucoup plus simple. Prendre de la graine, Loken, à l'avenir. On va prendre les champions sans skill shot. Ouf. Ouf. Oh, dur. Enfin, tu me diras que là, il touche tous ses Q spells. Mais euh... Bah ouais. <rire> mais bon. Mais il a raté euh, des flèches de corruption qui auraient, qui auraient pu lui permettre d'avoir la vie sauve. Et à lui et son support d'ailleurs. Hein. Lui ouais. haut aussi a fait les frais du skill shot raté. Oh. C'est pas mal. Canavi. Est-ce qu'on peut faire un catch en breath Breath qui a un jump. Qui va pouvoir se rapprocher des creeps avant de mettre son jump. On part à la chasse. Canavi. Oh, un dive. Il se met en position maintenant, Loken. On va prendre l'agro du côté de, de Missing. C'est tellement bien réalisé ces derniers temps, les, les dives du côté de la, la LPL. Je suis d'accord. Systématiquement, le champion qui a, qui a du range, que ce soit avec des auto-attaques, que ce soit avec des spells, etc., c'est lui qui va faire le, le premier engage, prendre l'agro de la tour et laisser ses coéquipiers faire le travail par mmh. la suite. Mais c'est moi ou euh, Loken, il a mis ses chaînes de corruption sur Beishang euh, J'ai pas vu. Je, je voudrais revoir ça parce que ça me laisse un peu perplexe quand même ce truc étant donné que ah, c'est en lave donc en théorie bon vous vous souvenez bien qu'en termes d'efficacité c'est pas vraiment le meilleur truc il est précis quand même okay. il est précis avec ses flèches perçantes mais bon pour l'instant c'est pas suffisant l'avantage des W il faut réussir à le faire snowball ils ont un dragon un héros de la faille ok il faut continuer absolument faire croître l'avantage au niveau des gommes T'as pas envie d'aller en late game de toute façon face à un Azir, même si de leur côté qu'on soit d'accord. Hein. C'est Naoriana, ça va. Plus c'est en lave giga fed. Faut juste abuser de son lave giga fed. Bah il y a un scaling infini avec euh, Senna, tout va bien. <coughs> il a mis sur Missing, ok pardon, j'étais pas très sûr. Euh... Le bleu qui va être récupéré en solitaire pour Yagao. D'ailleurs c'est un Azir avec du retard en termes de farm, c'est pas toujours que ça arrive quand même. Mm. Et surtout dans le match-up face à Oriana en général, c'est un petit peu dans le sens qu'on le voit. Ils vont faire un dive au niveau de la top lane, les W, on va mettre le héros de la faille aussi. Ils veulent débloquer la tour là-haut, ok, d'accord. Donc on se moque de la tour du Azir, pas de soucis. Pourquoi pas, Zoom qui essaie de se remplacer. Un premier dash, un deuxième, il oh, y a quatre joueurs par contre qui est autour. La Shockwave, on va absolument tout mettre oh là là. sur ce Renekton. C'est 5 assists, enfin 4 assists de récupérer, plus le kill. 5 joueurs qui sont intervenus au niveau de cette top lane. Et un deuxième coup de tête du coup du héros de la faille là, là au mid. Ils essayent péniblement de récupérer quelques plaques, mais voilà, Jumeng est ici pour défendre. Ce qui veut dire que ses bots, ou pendant ce temps-là, Loken est tout seul. Ok, c'est mieux que rien, mais c'est pas incroyable non plus. Shang, c'est ce qui peut pas débloquer la T2 ici Il y a personne pour venir le gêner. Le seul qui est là, c'est Bei Shang, c'est un copain lui. Euh, ouais, il va pouvoir la prendre en, en solitaire, effectivement. Zoom est encore mort. Et ce sera deux charges de Euro de la Faille, plus wow. deux tours. Une Oriana qui s'est mis très très bien sur ce temps de jeu. 3000 gold d'avance en 14 minutes. Et eh ben nono. on peut dire que ça commence bien ici du côté de la team WE qui fait vraiment une superbe game pour le moment, qui sont proactifs, qui jouent agressifs, ça joue bien les lanes, ça, ça joue bien tout. C'est ce que j'aime avec le, le top LPL, c'est que oh, ils sont agressifs, ils jouent bien, ils jouent sur, partout sur la map en même temps. Qu'est-ce que c'est plaisant. On a un Gnar qui joue avec Divine Thunderer. Ouais. Bien, sur Gnar. Contre, contre Renekton probablement, on préfère avoir un petit peu de, de life steal supplémentaire. Plus la pointe de l'immortel. Ah. Divine ça apporte un peu de l'accès. Bah ouais. Oui un peu de rageuse. Ah ouais. Hum. Non Pas du tout. Comment ça pas du tout Bah non. 
Je me disais aussi que c'était bizarre, ouais. Ok, il a un Wedder Edition, il est target Max Health. Ah si ok ok Ça restaure euh, 50% de, ah, ouais. euh, des dégâts Ah, ah tu sais que je le savais même pas Eh oui Autant pour moi ok ok J'avoue que c'est un effet du pourfendeur divin que je connaissais pas Je joue Camille Plane Bah je joue Camille Plane Ah bah, tu Et Je joue même Riven avec pourfendeur divin Mais Terrible euh, Ouais non j'avoue que j'avais pas, pas fait attention à ça My bad Merci de Aucun problème. 30 secondes avant l'apparition du dragon des océans maintenant Zoom qui arrive à toute berzingue pour essayer de trouver un cache éventuellement sur un joueur si on arrive à supprimer une menace. Ça peut ouvrir le dragon, le téléport qui va être mis en place du côté de, de Yagao, permettre à ses coéquipiers de, de tenir la priorité au niveau de cette mid lane et prendre la position autour de ce dragon. Est-ce que la team W va pouvoir réagir dans les temps Le méga Gnar qui n'est plus disponible. Gnar par contre qui va pouvoir se déplacer à pied. Il n'y a pas de rush. 15 secondes avant l'apparition du dragon pour le moment. Est-ce que. Loken peut faire son travail, c'est-à-dire POC, les adversaires tentés plus. Face au système de, de Jumeng, c'est pas forcément très évident. Et est-ce que finalement, du côté de W, t'as pas envie de sacrifier ce dragon au profit si. de, si, si. de cette terre euh... tourelle Enfin, je, je suis d'accord avec toi, la tourelle aurait été plus intéressante, ils ont un héros de la faille en plus qui va arriver, donc ils vont pouvoir enfoncer. Ah, ou alors ils veulent justement attendre, être sûr que les adversaires fassent pas le drag pour l'instant, et comme ça ils enfoncent la mid lane avec le héros de la faille, ils prennent deux tours. Ce qui serait vachement intelligent comme truc. Ah oh, moi j'aimerais beaucoup cette idée là. Attention tout de même le poke, Missing pour assez cher. Non ils veulent aller se battre au niveau du Drake à première vue. On va aller se battre, Missing qui a pas de flash de disponible, un méga gnar, mais il va bientôt disparaître. Ils peuvent pas. La paraît délicat effectivement, mais par contre le, euh, le Olaf qui va rentrer directement au cœur de la mêlée, le smile sera en faveur de Kanavi, la shockwave qui est très très bonne, mais Kanavi qui arrivera à s'en sortir. Yagao oh, qui trouve une partie sur Parial, Pixel Perfect, double kill de récupérer pour Loken. Et un Brest qui va faire son mieux pour arriver à garder son dernier souffle. Oh, body slam. Le snipe, pas suffisant. Comet qui pop de tous les côtés. C'est quand même vachement dommage, je trouve. Là où les W, ils mettaient le héros la faille mid, ils prenaient deux tours mid et hop, ils continuaient avec l'avantage de gold. Ouais, ils auraient pu effectivement jouer sur ce front là plutôt que d'aller contester un dragon qui, euh, bah, ouais. qui est pas spécialement intéressant. Quand t'arrives à la fin d'un méga gnar, en plus, c'est vraiment pas le moment où tu te sens euh, très fort pour fight. Non, c'était pas fou vraiment leur décision là au W. Il y a dû avoir un problème de communication entre eux. Ça a posé quelques problèmes, pareil le fait que Beishang il court pour essayer d'aller récupérer le Drake, il le récupère pas non plus. Ça fait que t'as Olaf qui se fait taper au lieu d'essayer de, se... de gérer le teamfight. Enfin, beaucoup d'erreurs commises ici par les WE et malheureusement pour eux, ils le payent très cher parce que ça permet petit à petit au JDG de revenir dans la game. Faut penser que le Ken fait quand même très très mal, hein. ça va réussir l'étalité. C'est extrêmement douloureux pour les opposants. La partition impériale de Yagao est vraiment clean. Et Yagao, je trouve limite qu'il joue beaucoup mieux cette saison que ce qu'il a jamais joué. Yagao, ouais, j'avoue que c'est pas mal là pour un moment. Il prend un peu le relais de ses coéquipiers qui ne sont pas euh, forcément au rendez-vous de mm -hmm. ce début de saison. Et allez, maintenant, W qui se met en place. On va euh, soutenir évidemment la Oriana pour qu'elle puisse récupérer cette tour. La tour mid, ce sera pour plus tard. Peut-être au prochain héros de la faille, pourquoi pas. Et du coup, ça va être une tour récupérée en solitaire. Renekton qui va prendre l'information sur le positionnement de Olaf. Là, on a besoin d'aide pour arriver à récupérer cet objectif. Et ça y est, c'est chose faite. On prend le push maintenant. Et on prend le back juste derrière. Pour arriver à défendre les objectifs si on le peut. Bon. Cette game qui va ralentir, je présume, un petit peu. Bah ouais, oui, dans ce snowball que tu pouvais faire vraiment en profitant de ton Olaf Gragas. Euh, malheureusement, là, les adversaires sont revenus. Ils ont de quoi défendre. T'as as vraiment ce Loken qui est extrêmement menaçant. Au niveau des golds d'ailleurs, c'est Loken qui en a le plus, suite au par Brave, bon, ça, ça s'alterne assez aisément. Pour le reste, il euh, n'y a pas de gros retard, hein. le Mao ça reste juste un support qui n'a pas eu de gros avantages en early game, qu'on soit d'accord. Le reste est assez stack tout de même, et sachant que pour le Jumeng, c'est un cas particulier, parce que la Sena, de toute façon, avec les stats qu'elle gagne, bah, gagne des golds hein, à, chaque, euh, à chaque coup de passif, enfin gagne des golds de façon indirecte en termes de stats. Mm -hmm. On rush Ginzo, du côté de Jumeng bien entendu. Dragtar du coup, Muramana pour, euh, pour ce Varus en poche. Est-ce qu'on peut aller mettre une pression maintenant au niveau de la botlane pour permettre à ce Renekton de récupérer cette tour Ça peut être intéressant, la Oriana en tout cas qui va respecter la distance de sécurité. On n'a pas d'informations sur la carte. On joue autour de ces tours. Oh <rire> Et ça doit être forcément missing. Oh L'arrow va être conservé. On va rajouter de la mana. Bon, alors. Ouais, le Rolafa est mise. Tout à l'heure, il aurait été beaucoup mieux, mais bon. 
Là, c'est vraiment parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il faut le positionner, ce héros de la faille. Il faut essayer de le rentabiliser un minimum, au moins qu'il mette un coup de tête. Hein. Et la tour va être complètement débloquée. Bon. Ça ira du côté de WE, ça aurait pu être pire. 1000 gold d'avance à peine maintenant. Un dragon dans minute 20 et tu veux pas le laisser le prochain dragon. Par contre, là où le précédent, ils auraient pu le laisser celui-ci, ce sera un dragon Damoclès. C'est très gênant, Yagao qui peut se repositionner. Aucun problème pour le moment. Et les teams qui devraient se regarder dans le blanc des yeux. En attendant quoi En attendant, bah, deuxième item qui arrive très bientôt. Hein. Regarde Loken, c'est quasiment stack sa Muramana. Et avec la Muramana de stack plus la Draktar, ça va vite fait faire extrêmement mal aux adversaires. En plus, on va avoir pas mal de CDR. Draktar, on rappelle, hein. l'effet du mythique, c'est que les autres légendaires vous donnent de l'ability haste. Et du coup, tu arrives assez facilement comme ça en very late avec du 55, 60, entre 50 et 60% de CDR. Mais c'est peut-être justement la justification du, euh, du pourquoi euh, Team WWE a défendu en fait le dragon précédent. Parce qu'il se dit, si on arrive à obtenir l'âme de dragon, on va largement pouvoir tenir éventuellement le POC que va pouvoir proposer Varus. Bah, je comprends l'idée, mais euh, quand tu vois que tu n'as plus de méga gnar, tu vas pas prendre un fight en général. C'est beaucoup trop dangereux. Vite. Tu évites. Mais c'est vrai que le Dragon de l'Océan euh, peut euh, éventuellement euh, casser un peu le plan de jeu. DG, DG. Et d'ailleurs, on voit bien une nouvelle fois que Team WWE va essayer de s'installer autour de cet objectif. Est-ce qu'on peut récupérer la vision Missing qui est dans les parages, qui, est, qui a qu'une seule ward disponible. Trois wards du côté de Lumao. L'information va être récupérée. Ça veut dire, si on arrive à enlever toutes les wards de Missing, ils, ils évolueront, évolueront pardon, sans ward du tout. Et du coup, on va pouvoir prendre la position. Le téléport de Renekton maintenant zoom. Il n'a pas une position de flanc intéressant. Chanks qui va se repoque un petit peu. On essaie de renouveler des forts du côté de Yegao aussi pour arriver à trouver euh, son burst. Il y a un météorite. Mega il y a et éventuellement mega... la partition impériale. Il y a un jump et un flash. Il y a un jump et un flash pour Bless. Il peut peut-être faire quelque chose ici. Zoom qui va essayer de le retenir tant bien que mal. Zoom qui veut complètement bloquer ce gnar. Le stun. Oh, Bref, est-ce qu'il peut s'avancer Le flash, l'ulti. Bref, qui repose sur les adversaires. Mais ils n'ont plus assez de dégâts, malheureusement, Nono. L'idée était bonne, Ouf. mais c'est trop tard dans cette partie. Et ça fait du coup troisième dragon wow. pour les GDG et le baron. Rect. C'est un ace. Ça a été fait à une vitesse, cet ace. Troisième dragon de récupérer, effectivement. Le baron Nasher maintenant qui tend les bras au GDG. Et GDG, wow. bon, ça y est, enfin. Ah bah ça... Ils savent. Team fight. Ils nous l'ont montré évidemment au Spring Split. Et ils nous le remontrent ici. Euh, en Spring Split. En Spring Split et en Summer Split 2020. Et ils nous le remontrent ici en Spring Split 2021. Même avant le nouvel an chinois. C'est un petit GG nouveau ça, comme on dit. Ouais, ça les met pas mal. Du coup, un baron nageur qui va être récupéré. Le dragon de l'océan en plus qui se rapproche. L'âme de l'océan, pardon, qui se rapproche dans 4 minutes. Et on va revoir ce teamfight. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement Il y a Zoom, fidèle à lui-même, hein, qui arrive toujours à trouver énormément d'espace. Il sait que la menace principale évidemment de la team WWE, ça va être ce, euh, ce Gnar. La partition impériale pour arriver à le replacer. C'est fou, c'est que Zoom, en fait, une fois que le Gnar passe pour bloquer ses potes, lui il va dans la backlane. Ouais. Non, non, il, a, il a vraiment très très bien joué euh, Zoom euh, honnêtement au niveau de son placement. Hein. Mm -hmm. Et après aussi euh, la flèche de corruption de Varus qui était exceptionnelle. En fait, c'est tellement bien, c'est tellement smart de jouer Varus euh, létalité avec, euh, avec un Azir. Parce que Azir en fait a énormément de range aussi. Ouais. Donc tu touches tes flèches de corruption, tu peux euh, mettre énormément d'auto-attaque en fait, à longue portée, sans te faire atteindre par tes, euh, par tes adversaires. J'aime beaucoup, je trouve, euh, je trouve cette draft euh, finalement assez créative du côté des JDG. Quand on arrive à le mettre en place, bien sûr. Et en l'occurrence avec un canavi maintenant qui a récupéré un plaque de tes morts. Hop. Il va courir tellement vite. Ah ouais. Ouais, saison 11, la saison de la mobilité. Turbo Chem Tank, plaque des morts. Ensuite, fait une force de la nature et tchou 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 tchou. Enfin, sans les bruitages, mais bon, sans les bruitages, j'ai dit. <rire> et euh, la pression maintenant qui va s'installer sur deux lines en même temps. Au mid, au bot, le Renekton qui va pouvoir progresser allègrement sur la tourelle adverse. D'ailleurs, on récupère directement beaucoup de, de sustain pour JDG. J'ai l'impression qu'on va partir sur double visage spirituel pour lui dire Renekton. Mmh. Et c'est vrai qu'avec un dragon de l'océan, enfin avec une âme de l'océan, c'est pas bête du tout. C'est complètement worse, effectivement. Et là, la, la Sénat, elle n'est pas en place. Hein. Pour arriver à détruire un Renekton, il va falloir se lever avec le sacré manteau. Pareil pour détruire un, un, un Udir. Et à l'occurrence, une Sénat n'est pas du tout rencontrée des Udir. Oh la Shockwave qui touche pas pour Shanks ici. Si, si. C'est mmh. dommage, c'est une force de teamfight en moins maintenant. Ça permet au GDG de continuer à push. Oh là là, il se poke. Tcha 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 tcha. Il aura des flèches telles Legolas, Loken. Loken Olas, on va l'appeler. La attention, attention à Lumao. On sait bien qu'il a langage facile. On sait bien en fait que tous les joueurs de réel ont langage facile. Une fois que le flash est disponible. Donc tout le POC là est parfait. Et là, il y a la rotation de l'autre gars. Il y a déjà une wave, Nono. Ouais. Il y a déjà la wave. Ils ont tout préparé, les JDG. Je retrouve les JDG l'année dernière. Ouf quoi. Enfin. Et les W, malheureusement, c'est une erreur qu'ils ont faite. Hein. D'aller. d'avoir voulu contester. 
le deuxième dragon élémentaire des JDG, donc le troisième de la game. Ils auraient pas dû, ils auraient dû push au mid. Mais voilà, ils ont pas voulu snowball au niveau des goals, ils ont voulu faire un move un peu classique. On va défendre le dragon, mieux, mieux, mieux. Faut réfléchir en jeu, il faut pas juste jouer mécaniquement. Et le back maintenant qui va être mis en place pour les JDG, ils sont riches. L'inhibiteur qui a été débloqué au niveau de la mid lane, minute 30 avant l'apparition en plus du dragon de l'océan. On sera dans les temps. Est-ce qu'il y a un troisième thème pour ce Varus déjà ça me paraît un peu tôt. Ah si, il va récupérer le glaive d'ombre pendant que Canavi par contre est parti un petit peu loin. Mais tout va bien, il est tranquille, il a de la mobilité pour lui. Mm -hmm. Regarde-moi ça, il court. Il traverse toute la carte, il est heureux. Oh, Avec oui. son pic de Udyr. Ça court tellement vite, il perd pas de HP. <rire> Udyr en ce moment, c'est tellement fort, on voit partout. C'est du côté de la FL, on a eu Joko récemment qui l'a joué, qui a dit avoir été coaché par Sharp. Mm -hmm. Grand maître de Udyr. Ah ça fait très longtemps qu'il joue Udyr, Sharp. Il y a des pics comme ça que t'aimes bien. Et... C'est vrai, je sais pas ouais, comment tu peux aimer jouer et dire, mais. Écoute, il y a bien des gens qui jouent des pics genre Horn, ou Garen, ou Trindamer. Alors si tu veux. Bon, Trindamer, c'est marrant. Clic droit, clic droit. Ah bah, niveau 1, j'ai Christ, j'ai gagné. <rire> c'est dommage pour toi. Non, hein. oh, t'as un Torbilol. Ouais. Et oh. tu dois connaître, en fait, ce que moi je trouve intéressant avec euh, Olaf, euh, pardon, Trindamer, c'est que tu dois connaître exactement les dégâts que tu, euh, que tu vas recevoir. Et pour savoir euh, quand mettre ton ultimate. Ouais, ça oh. c'est quand tu pousses ce truc loin, effectivement. Bah oui, bah c'est comme ça qu'il faut jouer au truc d'amour. Oui. S'ils enlèvent le côté RNG du crit, moi ça me va. Attention, Canavi ici qui essaie d'aller engager un petit peu tout seul. Canavi pour le moment. Mialumao qui s'approche, une flèche peut-être qui touche pour le gun. Schlack dans les dents de missing. Il peut pas mourir, il peut pas mourir, Canavi. Par contre, le méga Gnar qui se rapproche. On trouvera pas de snipe pour, euh, pour l'Oken. Le dragon de l'océan qui va arriver. On va pouvoir HMC HP pour euh, Canavi sans aucun problème. Et au pied, la forme du tortue. Vous pouvez aller taper quelques camps et être full life. C'est vrai que la jungle actuellement est vraiment broken pour ça. Hein. Faut vraiment le vouloir quand même pour mourir dans la jungle. Oui, oui, oui. À moins que tu prennes des pics complètement bizarres, je pense que ça me semble difficilement possible. Mais quelles sont les options du côté des WE S'ils arrivent à temporiser la game encore 15 minutes, ils ont une Oriana et ils ont une Senna qui va être extrêmement bien. Parce que la Senna, faut pas l'oublier dans cette game. Hein. Elle va faire extrêmement mal. Le problème, c'est que bah, pour l'instant, on profite de la range et du poke constant des JDG. Et il fait tellement mal ce poke, regardez Loken, flèche après flèche, papa Ah bah là en termes de dégâts infligés, lui il va être vraiment <rire> tellement haut sur le, sur, au niveau du score. <rire> Bless qui essaye de stack un petit peu son méga Gnar, est-ce qu'il aura le temps de le faire pour arriver à défendre cet inhibiteur Les JDG, attention au timing Regardez Canavi qui procède toujours de la même manière, hein. c'est lui qui s'avance en armement, qui met un premier stun, il essaie d'attirer un focus et par la suite derrière, oh c'est Rael qui a absolument tout commis, t'as Lumao justement, regardons le pendant que Gnar par contre est parti un petit peu trop loin, mais regardez, regardez Zoom, il est au milieu de 4 joueurs et pourtant il sustain, tenté plus, Shanks qui va mettre une shockwave mais il n'y a absolument rien à faire, Lumao oh là là. qui a toujours son flash de disponible, qui va le connecter, sera flash out pour, pour Jumeng, double kill de récupérer pour le Renekton, Yagao qui va aller chercher le dernier kill sur le Jumeng et regardez, un Udyr face à une Senna, il n'y a rien à faire pour il n'y a oh rien à faire, la partition impériale qui est parfaite, c'est un ace en faveur des, des JDG, deuxième ace de la game, synonyme de victoire, belle opération de leur côté, c'était si efficace et pourtant Team levé au début qui, est, qui était solide tu ouais, vois. Ouais au début mais ils ont fait une erreur qu'ils auraient jamais dû faire, tu peux pas te permettre de faire une erreur face au GDG. J'ai encore perdu tous mes POG, histoire de changer. Tu as zéro. Bah euh, non parce que c'est revenu un peu pendant la game, je suis à 120 quoi. Mais à chaque fois chaque game je all et chaque game je me fais rect complètement. C'est terrible mais bon, c'est pas très grave mais effectivement W ils ont bien commencé. Ils avaient une belle avance, ils jouaient bien, j'ai fait ah là là ils jouent bien et tout, je suis très content de les voir bien jouer, tralala. Et là d'un seul coup on dit, hey ils devraient push au niveau de la Mylène, qu'est-ce qu'ils font Ils nous écoutent pas, non non, ils partent au niveau du Drake, ils ont plus de méga gnar, le timing est mauvais, ils prennent un mauvais fight parce qu'ils sont pas en position du tout. Bref, une erreur grossière, les gens profitent, prennent un fight qui se trompe, et à partir de là ils sont revenus dans la game. On peut pas aller jusqu'au hard scaling des WE qui auraient été avec cette Oriana et cette Senna, ils se font détruire plutôt. Mmh. Je suis d'accord, mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est un peu le problème justement de, de jouer une Senna face à un champion comme Udyr. Je trouve pas qu'elle est spécialement d'argument quoi. Quand tu joues une Zane, bon là au moins t'as du répondant, tu vas, tu vas pouvoir réussir à le détruire. Une Senna, bah tu fais quoi Si tu rates ton Z, tu n'as plus d'argument en fait pour t'en sortir. Et sous peu en plus que tu sois aussi tanky avec un zoom en plus qui rentre dans la backlane. Et ça qui est assez incroyable avec zoom je trouve, c'est qu'il arrive à créer un, 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 un spacing pour ses coéquipiers qui est juste monstrueux. Qu'est-ce qu'il y a tu t'es légèrement décalé et je me disais non, que... Tu que je, euh, je l'ouvre fait Non, non, je sais me retenir quand même. <rire> Te connaissant, écoute, je me pose des questions. Mais bon, 
Euh, JDG, première belle game, hein, giga stomp en fait, à partir du moment où ils ont réussi à reprendre l'ascendant. WE, une erreur qui a été commise qui n'aurait pas dû être faite. C'est beau, c'est du haut niveau de LPL ici qu'on a, c'est une première équipe qui commence à snowball, une erreur, paf, punition instante. Ah, Game des dégâts, Loken, c'était prévu, hein, ah, 28 ouais. points de dégâts, c'est-à-dire qu'à lui seul, il a mis plus de dégâts que Yagao, plus Zoom, plus Lumao. Ouais. J'aime bien la petite musique qu'ils ont pour, euh, se, pour fêter ce nouvel en chinois et tout dans le fond. Ça donne une petite ambiance qui est assez sympathique. Je Par trouve. contre, j'aimerais bien savoir le pourquoi du euh, le bat de Séraphine du côté de la team W. Parce que là, pour un moment, du côté des JDG, on n'a toujours, toujours pas joué Séraphine. Hein. Ouais, mais peut-être que Yagao, il la traîne euh, au niveau de la midlane. Ouais. Mais en fait, j'aimerais bien vraiment voir cette connexion entre Séraphine et, euh, et Udir. Je trouve ça extrêmement fort. Est-ce qu'on va pas arriver aussi sur des bandes de rail Petit à petit. Si si, 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 ça se banne déjà euh, au, du côté de l'LFL un petit peu. Parce que là, euh, c'est 68% de win rate. Ouais. Bah ouais. Mais... C'est vrai que ça a augmenté là depuis, depuis la victoire de Lumao. Ça a encore augmenté, effectivement. Et en fait, le champion a tellement d'outils pour, pour, pour mettre des contrôles. C'est tellement dur de s'en sortir. Et elle est up ou 11.3 en plus Elle est up. Je crois, effectivement. Ah, mais on n'aura pas le 11.3 du côté de la Chine. On va passer directement au 11.4. Peut-être. Peut-être. Oui, effectivement. <rire> on va passer directement au 1.4. En tout cas, mesdames et messieurs, nous on va vous laisser avec une courte page de publicité et se retrouver pour la deuxième game de ce BO entre JDG et TWE. Ne bougez surtout pas, c'est sur Gaming LOL. Allez, on m'avait éteint Bonjour à toutes et à tous On vous rejoint désormais, on va remplacer Nono et Gardon pour la fin de cette matinée et on arrive dans un BO de JDG contre W où JDG nous ont fait une très bonne première game. Ouais, très clairement, ils ont été bon, très propres comme à leur... Enfin, euh, comme... On attendait ça d'eux, en fait, tout simplement. Ils sont face à Team W, même si Team W sont plutôt euh, très bien dans le classement. C'est une surprise, un peu, qu'ils oui, soient voilà. aussi bien dans le classement. Donc en fait, euh, sur le papier, le match est plutôt à l'avantage de JDG, de par les antécédents de, voilà, de JDG. Voilà, c'est ça, c'est l'antécédent. Au terme de classement, c'est tout petit, je qui est devant, mais ce classement, il est très particulier. Il, était, il commence à rentrer dans l'ordre un peu, en tout cas dans l'ordre qu'on attendait, mais il y a toujours quelques équipes qui se baladent un peu, donc voilà. Moi, en tout cas, c'était les attentes que j'avais pour ce match. Je suis très contente de la game que JDG ont proposée. J'espère qu'ils vont mettre la même. Hein. Ouais. Ah, après Moi, je préfère que W ont tout de même fait une bonne, oui. un bon début de saison, une bonne démarche à cup. Donc, euh, je ne vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tué. En tout cas, c'est le crocodile qui a eu le MVP. Ouais, euh, en vrai, il n'y avait pas forcément un match-up qui était évident. Enfin, Sapnar, ce n'est pas toujours euh, facile. Non. Donc, euh, je trouve qu'il mérite totalement son, son MVP. Il a tout de suite trouvé les, les positions pour, pour euh, déranger l'adversaire. On va revoir, ouais. Quelques fights. Là, Vous là, le voyez, là, le croco, il va dans la backlane, il va loin. Euh... Là, là, on remercie Réal hein, pour cet engage. Ouais. C'était vraiment bien trouvé. Et on remercie surtout Loken, je trouve, qui avec son Varus a été très juste. C'est un pic qu'on voit beaucoup moins souvent que les pics que les Adekari de la méta, mais qui a totalement trouvé son compte pour pouvoir un peu counter cette Sena qui avait pour objectif juste de sustain, sustain, sustain en lane. Et euh, Loken les a bougés et a été largement le plus gros DPS de la game. En vrai, j'avoue que j'aime bien cette méta où il y a des pics qui sont très prédominants, mais parfois, en fonction des situations, il y a un pic qui va briller alors qu'on qu attendait pas forcément là. Euh, et du coup ça fait plaisir de voir ce Varus savoir ce que Loken va ressortir est-ce qu'on va d'abord garder cette Sena parce que c'est vrai que Sena mmh. en fait on l'a vu apparaître parce que c'était une bonne réponse à Kaisa qui était overpick euh, over enfin je sais pas si à 100% je ne connais pas la, la, le pourcentage de présence du, du pic ça doit être très très mais c'est vraiment élevé. très élevé en fait et euh, on est à quoi 43 bans, 77 ouais. pics. Donc c'est le pic le plus présent de la LPL oui. juste derrière Olaf. C'est ça. Donc en fait, bah, c'était cool déjà ouais. de voir cette scène. On est 94, 94,5. Ouais, voilà, si c'est ça. Ouais, voilà, ça. Donc vraiment le pic très très présent. Et Sena est apparue parce que c'était une bonne réponse à ce pic mmh. qui a ça. Surtout avec le up qu'elle a pris sur le 11.2, qui était assez conséquent sur la, sur la vitesse d'attaque et tout, qui lui a permis de varier son build en fait et de trouver une utilité autre. Et du coup, en réponse à cette scène-là qui était de base, en réponse à Kaisa, on a le pic Varus. Et vraiment, j'ai une bien ce genre de méta où au final, il y a plus de pics que ce qu'on imaginait, mais seulement dans des situations précises. Et je sais pas, ouais, j'aime bien. Et Varus, c'est bien aussi pour apporter le, le, la petite engueule supplémentaire ouais. pour accompagner Rel. Parce que Rel, ça fonctionne bien avec les adhérents qui peuvent l'accompagner. Ça fonctionne oui. bien avec une Samira tout particulièrement. Mais Varus peut l'accompagner de très loin, bien évidemment. Oui. Mais ça lui, facilite la, ça lui facilite ses flèches. Donc euh, ça fonctionnait bien. Par contre, cette fois, les JDG vont être en red side. On a déjà deux AD carrés qui ont été ban de leur côté. Et la team W va avoir un petit focus sur les mid laners. 
Ouais, alors que du côté du DJ, on a vraiment Ban, Samira et Kaisa, les deux Adekari dont on parlait à l'instant et qui sont énormément présents. Hein. Voilà, on va pas revenir sur le débat. La Zoé aussi qui est supprimée. Zoé qui... Bah, qui dérange beaucoup, mine de rien. Euh, quand elle arrive à s'installer, euh, ça peut vite être euh, compliqué à gérer. Et, et ça reste coup... Yagao. Et ça en reste plus, la Zoé de Yagao. C'est Yagao, donc euh, oui, clairement. Voilà. Euh... Il fait partie des, des mid laners où tu dois respecter sa Zoé. On pense particulièrement à Moll également du côté de, la, de Victory 5 où la Zoé se fait respecter. Par contre, quelque chose à dire avant le début de cette game. Du côté de la team WE, faut commencer à faire attention. On, on a perdu 2-0 contre RNG, 2-0 contre Raytoms, on perd la première game contre JDG. On commence peut-être à, bah, à être un peu dans le mal côté de Team W, donc on attend une bonne réponse dans ce BO. Et ce first pick Panthéon revient sur leur force de l'année passée. Un mid laner qui peut roam énormément, beaucoup de déplacements sur la carte. Ouais, et du coup, on a l'air de euh, lock... Euh, enfin, on hésite à pick entre le Mundo ou la Talia. Bon, non, on est reparti sur autre chose, mais en vrai, la Talia, le Talia Panthéon, qui est un combo qu'on connaît bien, Talia est très forte dans la jungle, et on aurait pu décider de le retirer, mais on part sur un Olaf. Euh, pourquoi pas En vrai, euh, c'est aussi un très bon jungler. On a également pris le Azir euh, pour, euh, pour Yago. Justement, Azir qu'on revoit beaucoup dernièrement, alors qu'il y a... Quelques, quelques jours de, de compétition, on le voyait pas du tout. Et finalement, ce sera la Oriana, qui n'est pas du tout le genre de mid laner décal qu'on aurait pu imaginer. Non, 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 j'aurais été très très content d'avoir ce Panthéon mid et une Talia dans la jungle pour pouvoir avoir ces rotations très rapides sur la carte et essayer juste de gagner les side lanes alors qu'on a un Azir qui va juste être là pour pouvoir contrôler et farm sur la mid lane. Donc là, du côté de la team W, Chance va juste accepter se farm à la mid lane et c'est un peu dommage c'est un peu dommage on aurait pu jouer en cas un peu plus agressif ouais. mais la réponse du côté des JDG est bonne Red d'un côté Léona de l'autre deux supports qui vont juste essayer d'hard engage ouais c'est ça on a vraiment le même schéma type de support euh, de, de part et d'autre on supprime la euh, Camille pour, euh, pour la top lane pour Bruce et en vrai je pense mmh. qu'il y a des pics plus dérangeants sur la top lane il y a ce Gragas il y a ce Gnar qui mériterait peut-être aussi d'être soit supprimé, soit mieux géré. Ce qui me fait peur, c'est ce Panthéon qui en soi est totalement flexable encore. Ouais. Il peut aller en jungle ou en top lane, on a déjà vu les deux. Et les, la team W va faire le choix de ban le Varus de Loken qui a gêné à la partie d'avant. Vu qu'on a déjà réel, on aurait pu avoir exactement le même combo de bot lane. Ouais, euh, je suis entièrement d'accord. On préfère s'éviter de, de l'avoir dans les pattes. Et mine de rien, il reste pas grand chose. Là, on a des carrés de disponibles. Il reste le Aphelios. Mmh. Il reste la Miss Fortune, qu'on a pu voir aussi un peu, qui est d'ailleurs une bonne réponse à Aphelios. Hein. Donc, on, on pourrait, on pourrait la voir. Oui, la scène a aussi été, euh, a été supprimée. Après, il reste quoi le Jin oh. Ah, la, la Xaya aussi. Effectivement, il reste Xaya qui selon moi a la plus haute priorité parmi tous les ADKR que tu as cité pour la simple et bonne raison que c'est l'ADKR qui va pouvoir se self-peel quand on est avec une Rael ou avec une Leona et ben ça sera plutôt bien. envie euh, d'avoir un peu de sécurité et là, ah ouais. Loken ouais. ça va être compliqué Je peux, je peux comprendre l'idée du, du Jin pour les mêmes raisons que le pick fonctionne bien avec Leona il fonctionne bien avec, euh, avec euh, Rael tout simplement parce que mmh. c'est facile de link le, le route à longue distance euh, et du coup d'aider un peu même si c'est moindre d'aider quand même un peu la, la rail dans la mêlée donc à voir euh, je pense qu'on a le même genre de dynamique sur un jean rail que sur un, un jean Leona mais c'est vrai que je trouve ça un peu moins convaincant qu'une une taille par exemple je suis assez d'accord ouais et là Jumeng va avoir le last pick il va devoir trouver un exécuté qui fonctionne bien un, contre un Olaf contre un Azir contre l'art d'engage de rail et contre le push de jean il a la, la tâche très lourde et là il va faire le choix. Ah si c'est la Vein, alors c'est la Vein. Donc le choix est on ne veut pas jouer la Vein parce ouais. qu'il n'aura pas le push contre Jean. Mais en termes de team fight, il va peut-être pouvoir faire quelque chose contre Olaf. Ouais, très clairement. Après euh, c'est un peu le seul qui va pouvoir atteindre, à part bon cette rail évidemment. Mais la, la short range euh, peut être vite compliquée. On va s'orienter sur le Gragas plutôt. Euh, en vrai je trouve ça bien le Gragas déjà parce que le pic est très fort, euh, très safe il, tu, tu, tu viens pas pour win ta lane mais alors il y a très peu de chances que tu la perdes mine de rien mm -hmm. tu trades très bien, tu push très bien, t'as énormément de régène pour sustain et en vrai même si Renekton a quelques opportunités very early ça devient vite 
nul comme match-up dans le sens où okay. pas nul où c'est inintéressant enfin si c'est inintéressant c'est juste il se passe rien les deux s'annulent ouais, voilà, voilà, les deux s'annulent à très haut niveau le Gragas a juste tout ce qu'il faut pour réussir à y répondre le bidon et euh, l'ulti du Gragas qui peuvent vraiment gêner cette veine parce que la short range de la veine elle est obligée de commit donc en fait il peut se passer deux choses soit on la repousse soit on la catch et pour une veine qui va être obligée de s'approcher ça va être compliqué à gérer ce Et tu peux même ajouter à cela la Oriana qui reste en... un pic tout de même statique pas de dash sur cette dernière malgré la mobilité que peut lui rajouter la dissonance qu'elle a sur son Z donc euh, le pic Gragas qui va bien fonctionner pour pouvoir accompagner l'art d'engage de cette réelle de ce Azir on a vu beaucoup de Azir juste aller dans la mêlée également plutôt que d'attendre patiemment pour mettre ses dégâts Puis Angel qui a fait un super pentakill dessus et... Ah oui. et en vrai je pense que bah, on a vu d'un coup Azir arriver sur la méta et il a tout détruit d'un coup <rire> ils ont réduit de ah. une seconde le coup de son coup spell et tous les millionnaires qui ont fait ah mais ce champion il est vraiment fort en compétitif bah oui. beaucoup plus difficile en solo queue mais en compétitif quand tu peux avoir un jungler qui, qui juste te sécurise au début de la partie, te permet d'avoir beaucoup de farm, de scale et ensuite d'avoir une belle front lane. C'est sûr que Azir sera toujours très prioritaire dans les mid laners pro et c'est pour ça qu'on le revoit. Il va d'ailleurs partir sur une comète sur cette game pour ouais, avoir vraiment, un peu de pression en lane. Ouais, vraiment la phase de lane, on est vraiment là pour gérer ça euh, du côté de, de Yagao. Après en vrai, je, ce que je trouve cool avec Azir, c'est que mine de rien, tu peux prendre un tas de runes différents. Mmh. Si tu veux jouer le trait, tu peux prendre l'électroquette sur ta lane et genre bully la personne qui est en face. Tu peux simplement décider de, de, faire, de faire le choix save de la comète et euh, garder la pression, garder le push, ce genre de choses. Tu peux aussi avoir le létal tempo pour les phases de team fight. Il y a vraiment énormément de choses et j'aime bien cette flexibilité de, du pic Azir. Donc là, ce sera la comète. On veut juste vraiment assurer la phase de lane et... Euh évidemment pas enfin si on est forcément fort en teamfight de toute manière avec oui. Azir mais bon en tout cas on veut sécuriser d'abord cette phase de jeu là et cette phase de lane va peut-être être un peu mouvementée si Beishang arrive à trouver des opportunités avec son Panthéon parce que le match-up Olaf-Panthéon ce n'est pas la première fois que nous le voyons mais dans ce match-up on a tout de même Kanavi qui avec le Olaf va pouvoir peu, euh, farm beaucoup plus rapidement et ça va forcer le Panthéon à trouver des opportunités donc quand on regarde les phases de lane, est-ce que tu as envie de passer sur ce Gragas Non. Compliqué. Est-ce que tu peux passer sur ce Azir tant qu'il a son flash C'est compliqué. Mais Même je trouve que ça reste un millénaire qui est assez safe, Azir. Tu as de quoi te repositionner à oui. peu près. Donc, en tu vrai, peux push très vite également. Donc c'est vrai qu'il va rester surtout ce jean. Euh, mais mine de rien, jean, je trouve que c'est pas la décarie le plus facile à ganker. C'est pas celui qui s'avance le plus. Oui. Et... Après, Léona Vane. T'as normalement un petit setup. Voilà, t'as quelques, qu ouais. quelques stuns. Si t'arrives à, à caler ton météore pour arriver directement derrière le jean, normalement il aura de quoi faire. Mais dans tous les cas, ce sera après son niveau 6. Nous sommes toujours sur le 11.2. Ce qui veut dire que les junglers vont nous octroyer un magnifique full clear pour commencer cette game. Ouais, clairement ça va rester comme ça pour l'instant. On le voit, les traits sur la top lane. Il y a très peu de risques, à moins d'une erreur vraiment grossière. Il y a très peu de chances qu'on se tue sur la, sur la top lane à un moment ou à un autre. On est vraiment là pour se taper dessus pour, pour le principe et parce qu'il faut avoir un grave de dégâts à la fin. quoi. <rire> C'est un peu ça. Et les deux qui sustainent tellement ouais. entre le Q-spell de Renekton et le passif de Gragas. C'est plutôt tranquille. Bon Sur le bot side, on voit ce qui est complètement logique. Un jean qui a push une veine. Aucune surprise de ce côté-là. Et normalement, ça va être ça pendant extrêmement longtemps. Normalement, pendant toute la game en fait. Ouais. Et ça va permettre à ce Olaf de récupérer le Carapater bot sans aucun souci. Le Panthéon a déjà fait en sorte de partir sur le top side pour pouvoir jouer sur son side qui est fort avec le Renekton qui va pouvoir push. Ouais, il peut tenter, mais c'est vrai que Gregor, c'est pas le plus, le plus intéressant, comme on le disait, à voir. Ça peut toujours passer, mais bon, c'est ce Renekton qui a la priorité, donc ça va pas être simple de trouver un setup sur, sur le Gragas. Hop c'est beau ça, ouais. le, le double, le euh, double les camp, deux ouais. camps fait en même temps. Comme quoi il y a de quoi optimiser hein, dans la jungle, même quand, même oui. quand on s'entraîne à faire du full clear. Et il arrive tout pile à 3 minutes 15 sur le carapateur top après avoir full clear. Donc c'est pixel perfect Très du clairement. côté de Beishang, qui va du coup avoir une opportunité sur le top side. Autant passer, il n'y a plus rien à faire dans sa jungle. Et Zoom va peut-être s'avancer un tout petit peu trop. On attend les 50 de fureur du côté de Bress. On a le dash, on a le stun qui est un peu plus long. Et Zoom Ça va flash. devoir flash out. Le coup de bidon est bon pour pouvoir repousser de son corps à corps Beishang et Bress. Mais on aura tout de même les dégâts suffisants pour faire top tomber le top laner MVP de la game précédente, First Blood. 
pour WE. Ouais, très clairement. Je pense que s'il y avait un timing sur la top lane exploité, c'était celui-là. On a réussi à poser suffisamment de contrôle sur le Gragas, sur le Gragas qui, malgré son flash, ne parviendra pas à s'échapper. C'est vraiment une très très belle phase de jeu. C'est compliqué. Si en ce moment, dans la méta, si ton premier go qui passe pas, c'est dur. Oui, mais là, il là, va falloir dire les choses, c'est une erreur de zoom. Est on est sur avancé. le timing 3 minutes 30, on sait que les deux junglers full clear. On peut deviner très facilement que le Panthéon sera top pour ne pas jouer du côté de la veine. Donc le gank à ce timing-là était tellement prévisible et il se fait punir. On va tout de même perdre les deux flashs sur le top side. Donc peut-être que ce sera repuni, mais pour l'instant, ça permet à ce Panthéon d'avoir le fouet des pics de fer très rapidement et ça va lui faciliter son clear de jungle et peut-être permettre de rester au coude à coude avec Olaf dans le farm. Ouais, très clairement. Pendant cela, Olaf il a fait le, le Carapater bot et c'est tout. Il a également fait son timing back. Le premier dragon qui arrivera sera un dragon infernal d'ici 4 petites secondes. On est sur un timing back également pour le jean. Il y a la pioche et les bots qui ont été récupérés. Enfin non, les bots c'est le starter, pardon. Et euh... ouais, il a commencé au bot, ouais. 4 potions. Contre Vayne, Léona, c'est étonnant. Oui, je trouve aussi qu'il aurait pu démarrer. Quand, quand t'as pas une lane facile, pourquoi pas Après, je peux comprendre les bots pour éviter peut-être la lance, ce genre de choses de la Léona, tu ouais. vois, te retrouver un peu plus safe. Je sais pas, dans un, dans un sens, je préférais encore avoir plus d'HP avec la lame de Doran et avoir un peu de sustain supplémentaire. Je suis assez d'accord. Parce que les bots, 4 potions, c'est quand... Allez c'est euh, quand tu te tapes une lane Sénat Séraphine et que tu vas Surtout. te faire poke en permanence. Surtout qu'il a le, le flit tout donc c'est pas comme s'il allait manquer de régène, c'est-à-dire qu'il va pouvoir quand même avoir un peu de sustain, etc. Donc je suis d'accord avec toi, 4 potions ça fait beaucoup. Il a, poussé, il a poussé le bouchon un peu trop loin, ouais. mais au moins il a toujours la capacité à avoir le push sur sa lane et ça va permettre à Kanabi de démarrer ce dragon sans aucune contestation. Météor sur le top side, on a niveau 6, le Dominus qui est claqué, Zoom est encore niveau 5 et c'est un magnifique dive où Bref ne va pas mourir qui est proposé par les WE ça c'est beau c'est ouais. très très beau bah, tu en avais parlé hein, qu'il y aurait une faiblesse à exploser sur Dobside on revient le niveau 6 qui arrive très très vite hein, puisque Canavi n'est pas 6 Zoom n'est pas 6 non plus donc Canavi qui va essayer de oh, trouver une utilité dangereux. sur le bot side mais c'est compliqué il prend énormément de dégâts le contrôle qui passe sur la veille on a pris le kill sur Dumel c'est très bien passé on va cependant tomber du côté du Olaf et il ne restera que Missing on n'ira pas plus loin, c'est du 1 pour 1, c'est pas terrible. On, on a vraiment forcé quoi. On a forcé dans un sens, on a une énorme wave qui est perdue par, par ouais. cette veille. Donc je pense qu'on s'en satisfait du côté des JDG, oui. mais c'était une réponse forcée au plays top side. Ça va tout de même permettre à Loken de récupérer des plaques aussi. Donc l'addition finale est okay. à l'avantage des a JDG. Surtout qu'il a le dragon. Oui. C'est ok, mais c'est un peu forcé quand même. Après on trouve. Voilà une position sur, euh, sur Dumain qui est bien le flash de, de Lumao qui, bah, qui condamne la veine tout simplement. On a tanké un tout petit peu trop longtemps pour euh, Canavi, c'est la tour hein, qui, le, qui le fait tomber. Bon, je pense que après c'est dommage parce que c'est lui qui prend le kill. Après on a vu ce que ça fait un hein, oui. avec des kills, donc ça reste, ça reste ok. Mais sur le jean ça aurait été encore mieux je pense. C'est ça, sur le jean ça aurait été vraiment très très bon. Et on va continuer de parler du jean parce que Loken, après avoir fait des choix très défensifs que son rune en starter, son premier bac c'est des coques en acier. Enfin ça fait beaucoup de respect tout de même. Hein. <rire> J'avoue que un peu, un peu poussif d'ailleurs là-dessus, je, je... Bon, voilà. Oui, il amuse, il amuse. Je sais de trouver des excuses, mais non, il abuse juste. Ça fait beaucoup. Hein. Il sait qu'il aura le push et il a envie de gagner le 1v1 également. C'est sûr que là, la veille ne pourra rien lui faire et que le Olaf qui passerait sur la lane pourra rien faire non plus. Mais ça va retarder son item mythique avec beaucoup de temps. On a l'information sur Lomao qui a tenté une petite incursion dans ce bush pour aller sur la mid lane. On aura potentiellement un 3v3 là-dessus. On a le flash disponible du côté de Blaise Shang. Les deux mid laners n'ont pas encore vraiment commencé à jouer la partie. Pour l'instant, ils font du magnifique PVE et ils sont à égalité sur la mid lane. Ouais, là, c'est pas. Ouais, il va pas se passer grand chose avant un moment, je pense que. Oh Ce timing là, il est mmh. un tout petit peu dangereux du côté de Blaise Shang. Avec un qui arrive. On a tout de même les deux mid laners qui vont pouvoir réagir immédiatement, vous voyez le décalage de Yagao, mais on a peur de ce Renekton avec Zoom qui ne peut pas venir en aide à son jungler, donc un red buff volé, on continue de jouer sur ce strong side top et au top, qu'avons-nous Nous avons un héros de la faille. Ouais, très clairement, c'est la suite logique franchement, Béchamp qui a un passing très très intéressant, là. il gêne énormément de Canavi après avoir donné pas mal de ressources à son top laner, mine de rien, on sait ce que ça peut faire un, un crocodile devant, hein. c'est mmh. vraiment extrêmement gênant, donc euh... 
Donc honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire dans, dans sa game à l'heure actuelle. Donc, pendant qu'on continue de céder la pression sur le bot, ça, il y a à nouveau Canavi qui est présent. On a deux plays de récupère. On les pousse si loin, si loin On de est... leur tour. C'est une game exemplaire oui. de game verticale avec euh, un Adekari qui malheureusement ne peut pas répondre au push de celui d'en face et un match-up top qui a été mis à l'avantage grâce à une pression du jungler. Donc euh, c'est euh, la conséquence logique des choses. On a trois plaques qui sont tombées du côté des JDG. Le héros de la faille est tombé de l'autre côté. Donc il va y avoir la possibilité de l'utiliser du côté de Beishang. Soit on continue dans le même format en mettant le héros de la fight top. Soit on aide un peu euh, sa botlane à retrouver un peu d'air en lui donnant. Oui, très clairement, euh, c'est euh, le plan de jeu. Je sens que c'est qui subit pas mal la pression, mais il n'y a plus de mana. On commence à, <coughs> à perdre un peu euh, la, le rythme en farm, en fait. Euh, tout, tout doucement, on sent que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Le blue buff, il a été offert à Yagao, justement, qui n'avait plus de mana. Donc ça va lui faire un grand bien et permettre de continuer de mettre la pression sur la laine, là où on était obligé de back du côté de chance. Et Shanks, euh, sa téléportation revient que dans quelques secondes, donc il va en plus devoir revenir à pied. Ouais. Alors qu'après cette wave, Yagoro aura la possibilité de rester un tout petit peu plus, puis d'utiliser sa téléportation s'il le souhaite. Mm. Il va décaler vers le top side, c'est un back. C'est un back également. Donc on va avoir double téléportation disponible à la midline normalement. Ouais, c'est ce qui a l'air de se présenter. Oh, mais Shanks, qui vient quand c'est ce, ce bac on... Bah voilà, maintenant tu restes, Yagao, t'as pas le choix. Ça. Et du coup, t'auras ta TP pour revenir. Après, il avait peut-être envie de garder sa TP pour, pour autre chose, mais bon. Tant pis, on lui aura probablement pour revenir remettre la pression. Prochain dragon en 15 secondes, c'est un dragon des océans cette fois-ci. On a plutôt la pression sur la mid lane du coup. Et euh, on a déjà fait la décale pour voir. Par contre, la potelle, c'est toujours laborieux. On prend... Un peu la piquette en termes de farm aussi pour cette veine, c'est vraiment compliqué. Mais la présence de Beishan qui est déjà en 2-0, qui a son mmh. premier item. Et on a, on, on a un timing très intéressant au top également, hein, vu qu'on a eu un double back. Mmh. On, on se met en place du côté des deux équipes pour potentiellement jouer ce dragon. Mais la team W a totalement contrôlé cette zone. Le Olaf qui a back en même temps que le Gragas. Et on ne va utiliser aucune téléportation au final. Yagao aura juste utilisé la sienne pour récupérer la mid lane. Donc un dragon partout, nous partons sur une map des montagnes. Ouais. Bon, en tout cas, on régalise, on s'est pas commis sur ce dragon. On savait qu'il n'était pas forcément défendable avec bah, ce timing euh, double, double mythique en fait sur le jungler et le, et le top laner adverse. On préfère concéder à raison, je pense que ça aurait vraiment pu être... Euh terrible si on avait décidé de fight pour ce dragon <rire> donc euh, voilà tout simplement au concept c'était la meilleure décision à prendre en tout cas la moins risquée et on repart sur cette phase de lane toujours on conserve la pression pour ce jean ah oui, et le Renekton maintenant est tellement avancé ouais. c'est un timing gore drinker et en face tu n'as pas encore d'item mythique complet donc euh, on a la troisième plaque qui vient de tomber on rappelle qu'il y a un héros de la faille disponible dans les poches de ce panthéon qui pourrait aller sur le top side pour pouvoir prendre la première tour de la partie mais pour l'instant il va juste se faire agresser la première déchireuse est évitée mais on a le Ragnarok qui est utilisé attention le Olaf qui oh. prend très très cher et Vayne qui est bien positionné le kill va être récupéré par ce panthéon qui arrive à sustain et Rel va se faire un Imploser. Et le Azir ne peut pas répondre. Cette invade était perdu d'avance. C'est un 3 pour 0 en la faveur des WE. C'est terrible ce qui se passe. Euh, certes, on a la pression bot, donc on peut aller le gêner. Ce Olaf, mais si ça passe pas, ça passe pas. À la limite, on lui prend son raid. Parce que là, les TP qui sont utilisés, il n'y a pas de dégâts suffisamment encore sur l'Azir. Il a juste un chapitre perdu. C'est pas suffisant pour, pour fight. On perd. Olaf très tôt, on perd Rel aussi très tôt. Et derrière, bah en fait, on a juste un jean qui a des coques en acier et un euh, ouais. qui a un jean vite perdu. Tu peux pas DPS comme ça, pas avec une TP de plus en plus de ça. Mais euh, la, rapi la rapidité de réponse de la botlane W était excellente. La raison pour laquelle le Panthéon a survécu, c'est également l'utilisation du heal de ah. Jumeng qui avait réussi à, à venir apporter suffisamment rapidement. Donc très bon place de la part de W qui ont complètement lu dans le jeu des JDG. Cette tour tombe presque oh, elle va tomber. Ouais, je pense et c'est bien il faut qu'il la laisse tomber il faut qu'il la laisse tomber parce qu'il n'y a personne pour récupérer les golds et ça veut dire que même si la première tour est tombée les gold bonus ne seront pas allés dans les poches des WE non c'est vrai que c'est un certes un bon objectif de prix surtout si tôt dans la partie mais euh, c'est pas forcément euh, 
décisif à ce point. Après, il y a quand même une belle avantage, un bel avantage de gold pour euh, W ici. 4-0-1 sur le Panthéon, ça va être vite et ça va être compliqué à gérer. Et il a son météore. Et ouais. il a son météore. Donc faites très attention à ce que vous faites, les JDG. Si vous avancez trop sur le bot side, vous pourrez toujours vous faire punir. On a également Shanks qui a commencé le décalage vers le bot side avec sa Oriana, qui va pouvoir push et se rendre disponible pour son équipe bien plus rapidement maintenant que la T1, la midline est tombée. Oui, oui, très clairement, c'est tout l'avantage d'avoir fait d'avoir posé cette Herald mid hein, tout simplement Yegao était pas là pour la défense il n'y avait plus de Olaf il n'y avait plus personne donc euh, c'était vraiment free ce, cette, cette chute de T1 et ça va ça, ça va générer beaucoup d'avantages pour la suite le prochain dragon dans deux minutes il va être plus facile à gérer parce que parce, comme tu dis on a plus facilement la pression mid puisqu'il n'y a plus cette T1 pour nous arrêter par contre il n'y aura pas de TP normalement euh, pour, pour Bruce il n'aura pas récupéré sa, sa TP après, il a tellement l'avantage sur son match-up qu'il pourrait anticiper et faire le décalage à pied, là où euh, Zoom perdrait beaucoup plus s'il faisait ça. Oui, effectivement. Donc, euh donc là, ça sent pas si bon pour JDG non ça sent pas si bon sur JDG surtout sur dernier play hein. je me demande vraiment s'ils ouais. vont avoir envie de contester vu l'avantage que le Panthéon a désormais le Olaf ne pourra pas aller tout seul dans la mêlée vu que Zoom avec son Gragas n'est pas encore prêt à l'accompagner et on a vu à quelle vitesse Lumao était tombé de, derrière les carreaux d'argent de cette veine qui va peut-être avoir son item mythique sur ce bac donc euh, le prochain dragon est très compliqué et on a bien le Kraken qui est terminé sur cette veine et on a plus de tour sur le top side et on a un météore du côté de Beishang, il va même pas avoir besoin de l'utiliser, il va juste venir à pied et Zoom paraît condamné, il a encore un flash à disposition, le coup de bidon est bon, on ne va pas flash in du côté de Beishang, il arrive à s'en sortir avec un bon fil explosif. Ouais c'est bon, on restera vivant sur ce coup-ci, en contrepartie on a pris la T1 bot. Mais bon, on a toujours une tour de retard et surtout la tour mid la plus intéressante. 40 secondes avant le dragon et on va, euh, je pense, le concéder. En tout cas, on n'est pas prêt. On a cependant un peu de vision quand même dans l'arrière. Il y a une pink qui est posée. On a également posé une notoire derrière le pic du dragon. Donc on pourrait essayer, mais c'est l'héral qui est fait. Et ça, par contre, on n'a pas pu le défendre pour JDG. Et du coup... La dernière tour, la dernière T1 debout qui pourrait céder sous cette charge d'Herald à venir. Effectivement, c'est l'une des possibilités. Après, ils pourraient déjà attaquer une T2 à la mid lane s'ils arrivent à faire un bon catch. Bon, Beishang va prendre le héros de la faille. On est à 9 secondes de ce dragon. Et on a toujours le météor du côté de Beishang s'il a envie de venir très rapidement. Mais pour l'instant, on va juste attendre que Shanks fasse son bac, réutilise sa téléportation. Il a désormais un Luden et des bottes de sorcier sur sa Oriana. Ajouter à ça une stopwatch qui va le rajouter un peu de sécurité et on est du coup en place du côté de la team W pour pouvoir fight ce dragon la rivière pour l'instant est tout de même à l'avantage des JDG qui le démarrent ouais et on a fait ce enfin on a engagé ce dragon en vrai Azir Olaf on peut descendre très très vite cet objectif neutre donc on va essayer de garder la pression un maximum Oh. On, a de la, on a de la vision mais ce sera récupéré le météor, sans trop de le météor ah, qui attention. arrive malheureusement il oh. va se retrouver au milieu de nulle part Beichang il va juste devoir reculer pour l'instant Zoom a son flux explosif de disponible et au final la team WE qui n'a pas été assez rapide pour re-rentrer dans cette rivière c'est une bonne punition par contre avec ce héros de la faille ils vont pouvoir l'utiliser sur la mid lane et bloquer l'accès par les loups à JDG donc on a la T2 qui ne va pas tomber non elle va pas tomber il fallait le poser cette Herald il fallait le, le tenter mais au final j'ai l'impression qu'on a très bien géré l'espace dans la rivière du côté de JDG on a fait ce dragon très vite on avait de quoi le faire très vite aussi et au final on a laissé l'arrivée du météore dans le vide suffisamment rapidement et on n'a rien pu faire du côté de, de Team W on va même reprendre la pression mid on veut enclencher un push sur la mid lane on est quand même 4 à la défense pour Team W donc ça va pas être simple mais euh, on ne se laisse pas abattre du côté de JDG et ça fait plaisir. Quand même. Ça reste un peu décevant du côté de WE oui. comme, euh, comme rotation. Clairement. Ils avaient un avantage clair, net et précis. Ils auraient pu utiliser d'une bien meilleure manière. Mais Shanks qui utilise sa téléportation pour pouvoir revenir et le fait qu'il ne revienne pas dans cette rivière assez rapidement. Et les punis avec ce deuxième dragon, ça reste un dragon des montagnes donc il y a pire bien évidemment. Mais ça se jouera peut-être sur le match-up top avec Zoom qui part sur énormément d'armure. En fait, euh, je me demande si on n'a pas cédé trop tard le dragon. Oui. On aurait que... dû, une fois que le dragon, on a vu qu'on ne pouvait pas l'avoir, on aurait dû faire la rotation bien plus tôt. Et là, JDG n'aurait pas pu défendre sa tour et on aurait pu avoir la T2 mid, voire même peut-être une autre charge sur la T3. Euh, donc... Oui. Euh, Peut-être peut qu'on a... on est trop resté à rien faire du côté de W dans cette rivière. C'est ça, ils ont été en réaction jusqu'au dernier moment plutôt qu'être en 
proactif. Euh, donc ils ont vu que le dragon était fait, ils se sont dit il faut qu'on réussisse à répondre quelque chose, mais euh, c'est là qu'on voit les, les très bonnes équipes. Ils arrivent à prévoir, bah là en fait dans 40 secondes on n'arrivera pas à répondre au dragon, qu'est-ce qu'on fait dans 40 secondes On se met donc déjà en place pour pouvoir faire un place qui va réussir à les faire gagner sur la map. Donc petit, petite latence du côté de la team WE, ça permet à JDG d'avoir un peu d'air parce que la team W est toujours bien devant Gold et en pression sur la map. Ouais, mais depuis 5 minutes, l'écart au gold n'a pas changé. Et il va peut-être se retourner avec ce catch sur Brest, le Dominus est claqué. On a également la partition impériale pour ramener ce Renekton. Oh, bah, il, il va réussir à s'en sortir. Oui. Pour l'instant, on a une tentative de catch. Voilà, c'est qui à la mid lane C'est Zoom qui a peut-être tombé, mais le flux explosif est bon. On a Panthéon qui est tombé sur le côté. Zoom qui arrive à s'en sortir pour l'instant. Attention, Jumeng, tu ne peux pas t'avancer autant. Et Jinx qui est arrivé depuis la bot lane, qui est arrivé à pied lamentablement avec sa Oriana, il n'arrivera absolument rien à faire. Tu avais dit que les carreaux gold n'avaient pas bougé, mais désormais, il vient d'être réduit par ouais. ce bon cache des JDG. Ouais, très clairement, c'était euh, c'était très très bien trouvé, hein, vu ce qu'il tente, et au final, euh, il y avait un petit peu trop de monde pour, euh, pour s'en sortir. Donc, euh, bah, toujours du positif hein, pour JDG, malgré le fait qu'on est derrière, on joue bien de derrière, on arrive à ne pas tomber plus derrière, mmh. et même à trouver des catchs. On a... On a la composition pour mine de rien, en tout cas on a de quoi DPS très vite, surtout sur plus qui était tout seul, on a en fait on a trouvé un très beau trap, on la catch tout simplement, ouais. la partition apparaît quand même qui est utilisée. Et le météore, une nouvelle fois trop tard en fait. Il a, il a voulu être en réaction, encore une fois. Mmh. La grande différence de ce qu'on vient de voir dans ce place du côté de JDG et de WE, c'est que JDG se sont placés dans la rivière en prévision du fait que les WE vont vouloir prendre la vision autour du Nashor pour les empêcher de le faire rapidement. Donc ils ont pris la vision et à partir du moment où du côté de WE on s'est dit ah mince il faut prendre la vision du côté du, du Baron, ben, on était déjà là pour punir. Donc on est beaucoup plus proactif du côté de JDG, les calls sont beaucoup plus décisifs. Ouais, et puis on a une meilleure vision globale hein, tout simplement, Team W qui voit un peu les choses au dernier moment alors que on, comme tu dis on arrive à mieux anticiper du côté de, de JDG on a quand même voilà, un peu de vision qui est posée pour défendre ce Nashor et on voit que à la retour de la pause on aura Sunning contre les JDG et je me dis pourquoi les Sunning ne sont pas tombés contre les JDG quand ils cherchaient encore un peu là on a le retour d'une bonne macro de bonnes décisions on voit que les déplacements sur la carte sont bons également mais euh, c'est dommage Ils sont dans une période un peu creuse, <rire> Sunning, euh, <rire> on va pas se mentir <rire> C'est dommage euh, Les Sunning ont tout de même gagné 2 BO contre, contre les deux du bas de tableau. Mais, euh, mais là, c'est sûr que les JDG arriveront bien favoris. Oh, Loken qui va utiliser sa Gale Force In pour mettre beaucoup de dégâts sur Jumeng, qui est obligé de reculer. Flash in de la part de Brest On a un affrontement au niveau de la mine et les Eliagao qui va succomber en premier dans la mêlée. On a ce Olaf qui aura déjà utilisé son Ragnarok. Le flux explosif n'est pas excellent du tout. Flash in normal de la part de Missing qui va vouloir aller chercher Loken qui pour l'instant arrive encore à s'en sortir. Il arrivera à se repositionner. La chocolat ne va toucher qu'une seule personne. On va désormais le lever de Rideau qui va prendre le kill sur cette Oriana et qui va repousser la team WE. Nous terminons sur un 1 pour 1 et les deux victimes sont les deux mid -liners. Oui mais par contre on a pris tous les summoner spells sur les Zadekari, notamment Kanavi qui a trouvé un, un all-in sur, euh, sur cette veine qui est obligé de flash et heal out euh, ce qui euh, atteint considérablement le DPS de de team WE mine de rien parce qu'on a deux items hein, déjà sur la veine donc elle commence à être sérieusement intéressante cette veine et Rokan derrière qui se fait un petit peu, un petit peu catch. Troisième dragon par contre à l'avantage de JDG et ça c'est une très bonne chose. On continue de prendre le lead, c'est un dragon de Damoclès et il va falloir trouver de quoi réagir. Oh, on, on a ah, eu un, le météore. On a eu un on... météore sur le live mais d'abord place au replay. C'est Loken qui trouve une opportunité sur la mid lane d'Ashin de la part de Jumeng mais on va revenir sur le live. On va revenir sur le live parce que Shang vient de mourir après une magnifique partie impériale. Mais Shang va tomber également malgré son Sterak, malgré son sustain énorme. Il va tout de même tomber et ça va être un troisième kill en la faveur de ce Azir. On a l'impression qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils voulaient les JDG et on a un crocodile dans le Nashor. On a un Azir qui va récupérer un triplé sur ce fight. Et après une initiative au météore que nous avons vu de manière très brève, les JDG prennent un quasi ace et vont pouvoir se tourner vers le Baron Nashor. Ouais, on a tenté de trouver quelque chose de Team W, mais visiblement, euh, on n'a pas trouvé ce qu'on était venu chercher. Là... <rire> Parce que là, c'est 4 morts, un Baron Nashor de perdu également. 
Et tu l'as dit. à la défense, il y, y a des tours qui vont tomber là. Il faut, par contre, il faut faire tomber les tours du côté de GT parce qu'on n'a pris aucune T1 quasiment Alors. pour l'instant. Donc on va revoir en fait. Ok, le oh, météor une... sur Loken qui arrive à se repositionner tout de même. Et là, et là qu'est-ce qu'il va tenter On a même une téléportation. On a envie de les catch sur un moment off, mais malheureusement. Malheureusement, la téléportation de Shanks est vraiment au mauvais endroit. Mmh. Béchamp qui ne peut pas survivre après. Le Renekton qui arrive bien trop tard, bien après la guerre. C'était une tentative dont on voit l'idée. Mmh. Côté Team W, on veut les catch sur un timing reset. Et je crois surtout qu'on n'avait pas l'information de où était Yagao. Non, et non, en fait, du coup, pas. du coup, là où TP Shanks, il ben, y avait euh, la partie impériale à la, à la, à la y réception. Il y a l'Azir qui est arrivé, et... qui l'a regardé, qui a fait. Pardon <rire> T'es sûr de ça T'as pas de flash parce que tu l'as claqué également avant. Bon, bah allez hop, je te soulève comme il se doit. Et ça permet à la OJDG de prendre l'avantage sur la partie. Les Carogol, c'est désormais inversé. On a une tentative d'engage. Ça là, elle est bonne par contre parce qu'on a Bref qui est directement dans la mêlée, accompagné par Beishang. C'était un peu mieux du côté de WE, mais JDG du côté de Lumao, surtout arrive à trouver une magnifique engage. Loken a du mal à trouver son DPS, mais c'est Yagao. Ne vous y détrompez pas, c'est l'empereur de Shurima qui est en train d'hurler sur la faille et de réussir à trouver tout ce qu'il faut pour permettre à son équipe de remporter le fight. Il ne manquera qu'une seule balle pour faire tomber le crocodile du Nil, mais c'est bien le désert de Shurima qui remporte ce fight. On va être à monter 2000 qui s'effondre T3 mid même 30 secondes avant la réapparition de Shanks un petit peu moins pour euh, Diu Meng mais c'est pas forcément la veine là tout de suite qui va pouvoir les aider on devrait prendre cet inhibiteur aussi quel trou fait par JDG on a, on a trouvé deux fights qui nous permettent de rester à flot voire même de passer devant et derrière Team W ne peut plus rien faire Timing back, on a un bah, on, bah, char qui pour l'instant a un powerplay très intéressant et c'est pas wow. terminé. Ouais, ça fait, ça fait extrêmement ouais. mal parce que tu l'avais dit avant, on n'avait pris qu'une seule tour à la, à la bot lane et les tours qu'on prend directement après, c'est la ligne droite sur la mid lane. Donc il reste encore le top side à prendre, mais désormais on est dans une très très bonne condition de côté du DG. Ce flank de bref est excellent, oui. il est suivi par Panthéon. C'est un peu l'idée qu'on avait envie de ce fight, mais le contrôle de zoom qui d'abord contrôle le Renekton. Ouais. Puis après, se retourne pour venir contrôler le Panthéon. Le bel ulti de Lumao aussi, qui mine de rien, mmh. euh, rassemble toutes les troupes W au centre de l'équipe JDG. Et on n'arrive pas à trouver de porte de sortie. Et finalement, euh, bah, tout le monde va y laisser un petit peu de, de poil. Ouais. Et malheureusement, hein, ce fameux dragon, ce fameux deuxième dragon hein, qui avait été pris plus tôt par les JDG en étant plus rapide mmh. que les WE va leur amener une âme des montagnes d'ici une minute et vu la pression qu'ils ont sur la carte actuellement grâce au euh, méga sbire sur la milaine ils vont sûrement pouvoir rentrer dans la rivière en premier prendre tout le contrôle qu'ils souhaitent et assurer ce petit bonus ouais très clairement et ça va pas être simple à défendre parce que comme on le disait plus tôt mais c'est une veine la déclarée donc en termes de dépush on a vu clairement mieux donc face au méga sbire Sitôt, mine de rien, dans la partie, ça va vraiment être compliqué à gérer. On a deux items sur euh, la veille, mais on en a trois sur ce jean. Il y a la lame d'inf, le collecteur et bien sûr la Gale Force qui l'empêche de se faire all-in aussi facilement qu'on le voudrait. Donc ça va vraiment être compliqué. On garde bien la et pression voilà, mid zoom dans on le backlane. Lumao qui tente aussi lui une engage. La météor qui ira sur Yago, mais il y a une stoppage d'utiliser. Le stun qui passe par contre, on oh. met énormément de dégâts sur ce Azir. Bayshan qui va vouloir suivre sur le canne, c'est pas suffisant. On devrait tomber. La show sur deux personnes, c'est très bien trouvé. Missing qui trouve une engage sur Lumao, mais, mais on va lui aussi se faire avoir Loken qui DPS bien trop pour les WE ici. Et c'est un clean Ace de réaliser par les JDG ici et là je crois qu'on peut simplement aller terminer cette game. Ah oui là on va aller tout droit. On a voulu tout mettre sur Yagao qui a fait les précédents team fight. Mais Loken avec Sam Lam d'Infini n'était pas menacé du tout. Il a toujours sa purge, il a toujours son flash, il a toujours une stopwatch pour dire à quel point il était bien positionné, il était safe et il aura détruit les derniers espoirs de la team WE qui après un bon early game malheureusement se sont fait avoir par une macro JDG bien plus rapide. Ouais. Très clairement, euh, malgré ce, ce très bon roaming de Bei Shang sur euh, l'early game, ça n'a pas été suffisant. On n'a pas su gérer la map au global de tout Team WE. Et c'est finalement ce qui nous coûtera euh, bah, le BO, tout simplement, parce que c'était un peu ça aussi sur la première game. Oui, oui, oui. deux games euh, très similaires où on a des JDG qui arrivent à nouveau à avoir une très bonne macro, des décisions euh, bien pensées. Malgré... Euh, Bon, leur petit, leur petit invade sur la jungle bot side qui était douteuse. Ils ont après repris la partie en main 
ayant totalement assuré comme il se doit. Je pense qu'on doit être tout de même très content d'avoir le retour de Azir dans la méta quand on voit la performance de Yagao sur ce pic. Hein. Ouais, très clairement, ça fait, bah, ça fait plaisir. Et surtout, en fait, on l'a pas ban de rien. <rire> Lokan est très content. Oui. Il est content à hein. 2-0. Ça doit leur faire plaisir pour la confiance côté de JDG. Parce que c'est important pour ces équipes juste avant la pause du nouvel an lunaire. Repartir avec un bon esprit, repartir avec le sourire auprès de leur famille fera très très bien. Ouais, non, on, on, en fait on, on part sur une bonne note et un peu à l'image de LGD hier qui prend sa première victoire, on part un petit peu plus serein, un petit peu plus content de ce qu'on a pu produire. On va remonter pas mal dans le classement aussi mine de rien pour, euh, pour JD Gaming là, parce qu'on était dans le milieu bas de tableau, c'était pas terrible. On va pouvoir revenir un petit peu plus haut, essayer de reprendre la place qu'on est qu'on est censé avoir hein, tout simplement oui. dans, cette, euh, dans, dans ce classement LPL et, et ça fait plaisir. Ouais. Juste avant la pause, le moral, on va revenir en forme, profiter du nouvel an, etc. Et on reviendra, meilleure humeur, bien installé. Il y aura tout ce qu'il faudra voilà, du ça. côté de JDG. Et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens hein, que les JDG remontent dans le classement. Ils vont même dépasser les Billy Billy Gaming ouais. après leur petite euh, méforme euh, du euh, BO précédent, du BO de ce matin. Donc... Euh, ça monte bien dans le classement et du côté de la team WE, après un départ Tony Truant, on est donc sur trois défaites en 2-0 d'affilée. Ouais, euh, moralement ça doit être très dur par contre. À l'inverse, ça va pas simple je pense. Là, là ça, ça, doit, ça doit leur faire extrêmement mal en plus de ça. Ils vont devoir préparer leur BO contre qui Les WE qui vont revenir dès le premier jour après la pause, ce qui veut dire le 22 février, pour devoir affronter les FPX. Oh, C'est un match d'entrée si dur Ça va pouvoir faire très mal. Parce que si vous n'avez pas encore vu les FPX jouer, vous avez juste besoin de rester après mmh. la pause pour pouvoir les voir jouer contre TES, gros, les champions... Voilà. <rire> les champions du split précédent deux équipes qui sont extrêmement fortes mais les FPX qui pour l'instant ont montré un excellent visage donc contre les WE qui sont un peu douteux ça pourra faire mal au retour de la pause ouais Ouais, ouais, très clairement et euh, les stats de la game on voit hein, pourtant un bon score de Beishang notamment en termes de damage qui s'en sort vraiment très bien sur cette early game mais derrière bah derrière ça marche pas et on voit aux alentours de la 22 e minute je crois que ça bah c'est après ce deuxième dragon hein, tout simplement mmh. que la game s'effondre littéralement pour euh, Team W on, a, on fait une chute monumentale euh, et, et on ne se relèvera pas tout simplement. Ouais, on ne se relèvera absolument pas et je pense que du côté de W on va devoir bien bien review cette game pour comprendre comment ça s'est passé. On avait tout de même un avantage considérable sur le top side. On avait de quoi réussir à faire des bons fights. On avait déjà le sustain du côté de Panthéon, Renekton. Si on avait juste la possibilité de protéger avec la Oriana, on aurait pu faire quelque chose. Je pense que la team W avait les armes pour pouvoir faire une meilleure partie. Ouais. Donc on compte logiquement sur eux pour bien review et revenir le 22 février au top de leur forme pour affronter les Phoenix. Ça va, ça va être dur, ça va être trop dur. <rire> C'est en fait ce qui, ce qui manque à Team W, on en a parlé pendant le match, c'est le fait d'être à l'initiative. Quand tu as 4000 gold devant mmh. à 13 minutes de jeu, tu peux pas laisser l'adversaire gérer son break comme il en a envie, c'est pas possible, tu peux pas le permettre en fait. Et c'est cette fameuse téléportation de Shanks hein, où, ouais. il a, où il a back un peu trop tard, il a TP sur la mid lane, mmh. donc il prend la priomide un peu plus tard, et pendant qu'il prend la priomide, bah, le Azir a déjà fait le dragon, donc euh, c'est un back une wave trop tard, c'est un back 15 secondes trop tard, et malheureusement ça a coûté, euh, bah, ça a coûté le premier objectif où on s'est dit, tiens c'est les JDG maintenant qui ont le contrôle de la game et juste après, ils arrivent en premier sur la map à nouveau où ils prennent la vision sur le top sign et qui prennent leur premier catch. Et petit à petit, c'est comme ça qu'ils sont revenus et qu'ils ont réussi et surtout, à gagner cette partie. Surtout, euh, ce, cette rotation mid trop tard sur ce dragon en fait, mmh. qui leur coûte si cher parce qu'en fait, euh, ils veulent, tu, sens, tu sens que leur in initiative de base, leur envie, c'est d'engage. Il y a ce météore de Panthéon, etc. Mais ouais. en fait, bah... Enfin, L'animation du météor, elle est mine de rien assez lente. Surtout qu'on avait le carapateur, donc on a pu se repositionner facilement pour JDG. Donc, tu set up rien pour ce Panthéon qui arrive du coup sur personne. Et du coup, en fait, tu fais la rotation trop tard. Et à un moment, il faut se décider. Soit tu décides de fight, et dans ce cas-là, tu engages. Et notamment avec Bruce, c'était totalement faisable. Parce que Bruce, et à ce moment-là, il était vraiment en avance. Il y a une Chocoa, en plus, je crois, sur la Et Oriana, tu joues avec une Leona. En, en termes d'engage, euh, voilà. Leona. Et au final, tu ne fais rien. Et tu fais la rotation mid trop tard. À la limite, si tu vois que le dragon il est perdu. Euh, Va poser les rages en fait, mais fais un truc qui ne reste pas ouais. là à te dire Oh zut, ils ont pris le dragon <rire> Ça me fait peur, je suis désolée, mais. 
C'est ça, c'est ce fameux timing où ils ont été beaucoup trop en réaction et pas en, en proactivité qui, qui va leur coûter on va tout ce BO. On va pouvoir parler un tout petit peu du BO suivant. Désormais, on va voir les highlights et le MVP de cette oui. game, bien évidemment. Mais le BO suivant reste le BO de la semaine. Un BO qui est très, très, très attendu. D'un côté, les fans plus Phoenix qui font un départ Tony Truant. De, de l'autre côté, les cadors de Top eSport. Je crois, je crois que tu as un grand favori parmi les deux. Euh, en vrai, je sais pas. <rire> Parce que, en fait, non, ouais. Euh, bah, FPX ont été hyper convaincants. Mm -hmm. Mais en face, c'est Top eSport que j'aimais déjà beaucoup l'année dernière. Il y a Jackie Love que j'apprécie beaucoup aussi. Donc, ça reste des joueurs que, que j'aime. Mais bon, c'est. En fait, je pense pas que le match va être malheureusement si serré que ça. Parce oh. que FPX sont vraiment en forme. Ils sont en 6-1 à l'heure actuelle sur le classement. Ils ont vraiment. Ils ont lâché juste deux games sur tout. Tous les matchs qu'ils ont fait, ils ont lâché deux games, c'est celle qu'ils ont perdu face à EDG. Oui, ok. Et en fait, après, ils ont gagné que en 2-0. Après, est-ce que tu arriveras à 2-0 des top e-sports qui n'ont absolument pas changé de style de jeu C'est vrai. C'est hyper agressif. S'ils arrivent à trouver un avantage, eux, tu peux être sûr qu'ils vont essayer de le push encore oui. et encore et encore plus loin. Et ça force les équipes à être beaucoup en réception, à juste attendre, à bien réagir. Et est-ce que les FPX vont être capables de faire ça ou alors est-ce qu'on va avoir un BO de fou furieux où les deux équipes vont être hyper agressives Honnêtement, honnêtement, il y a un monde où on a ce genre de BO-là, mais il y a aussi un monde où FPX 2-0 de manière clean top sport. Honnêtement, je ne sais pas si le match va être si serré que, que ça, parce que bah, Fun Plus Phoenix, mine de rien, ils ont, ils ont 2-0 beaucoup de monde. Ils ont 2-0 LNG un peu plus tôt ouais. dans la semaine, Après. qui est également dans le, dans le haut du classement. Pendant qu'on revoit quelques highlights de cette partie, ce dive un peu trop loin où Loken arrive à se repositionner. Et là, ça coûte énormément de flash. Et les WE vont tenter un play ah, juste après TV, avoir, euh, avoir fait burn tous ces flashs. Mais malheureusement, ils passeront complètement à côté en n'ayant pas l'information sur le positionnement de Yagao. Ouais c'est ça, on manquait de on manquait d'information et on engage chez l'adversaire donc euh, c'est double erreur en fait, on n'a pas du tout la gestion de la map à ce moment là, on décide d'aller engager chez l'adversaire, en plus ça, on n'a pas toutes les informations pour le faire proprement. Et du coup bah ça coûte euh, ça coûte très cher. Je pense que vraiment le break elle se fait, elle fait à ce moment là mmh. dans, dans la game. Et, euh... Parce que le, le fight là. Avec les 4000 gold d'avance, aurait été bien meilleur. Mmh. Mais là, c'était beaucoup trop compliqué. Et Loken va obtenir le MVP de cette partie. On ne nous avait pas montré le dernier fight où il avait un positionnement impeccable, où il a trouvé un excellent DPS. Mais en tout cas, il obtient ce MVP à juste titre, malgré ses euh, oui, bah, premiers bacs. Mine de rien, ouais, c'est son staff et des mises. <rire> Il a joué en défensif. Vrai, en vrai, je, on aura, je sais pas si on aura une interview, mais j'espère qu'ils vont en parler de ce, ce, ce build hyper défensif. Mais après, peut-être que mine de rien, c'est ce qui lui permet de rester safe et en vie mmh. si longtemps. Au, au final, euh, parce que bah, il meurt pas une seule fois, il conserve la, la, la pression de la ligne tout le temps. Et parce que du coup, il, il avait pas besoin de tant d'Adexa pour pouvoir avoir mmh. le, le push contre la Vein. Donc il fallait juste pas qu'il meure. Il fallait pas qu'il se fasse avoir par Vei Shang. Il finit en 6-0-8. Et on va voir même un interview pour pouvoir potentiellement avoir la réponse à cette question. Uh, I'm very happy about today's win because currently our whole team didn't manage to have a very good momentum. So before the Spring Festival, we were able to grab that win. I hope we can have a good uh, Chinese New Year. So I'm very happy about that. And now let's move on to today's game. In game one, we have seen WE actually got a huge lead from the beginning. But you guys have so many perfect team fights around the natural resources, especially around the Dragon Pit. So could we know what's the uh, in-game's communication for you guys to have a to be able to grab the initiative again game one. 那感觉第一局其实 
in game one, we were in a disadvantage from the very beginning. So we try to avoid the uh, avoid some team fights from the in the main game, and then around the dragon pit, we feel like we have a quite good uh, item build at that time. So we, if we have a very good team fights, we are able to make a clean turnover. So that's why we just made this team fights and hope and and very luckily those team fights help us to get the win for number for game one. And also in game one, we have some local have chosen poking virus. And also, I'm very curious about your feeling of this champion because previously, Amy also um, brought this champion back to stage and have a gorgeous performance as well. Do you feel, do you feel like um, poking virus can become a hotter pick currently in the future? Now, actually. 在第一局比赛，洛克选手也是选出了破克流的维鲁斯嘛？那你对这个英雄有怎么样的一个评价？觉得他会不会在未来就变得更加火热？因为其实，在前几天 a m i n 选手也有拿出这个英雄，也打出了一个很好的效果。嗯，啊、呃，我觉得。破格维鲁斯的话，主要还是就是嗯、呃、打对应的角色吧，就是对面是什么很怕破格的阵容，或者说 AD 的话，就可以拿出来选。而且之前的版本破格维鲁斯的 Q 技能是加强了，所以呃我们我尤其是 Loken 是玩的很好，所以我们就选择玩。对。I feel like poking virus can be chosen based on the opponent's composition or drafts or the opponent's AD champions because if opponents they are really weak in they are really weak in uh, holding against the uh, poking composition, I feel like virus can be a very good choice. And also, um, previously in the current meta, um, the uh, Q skill of virus got us. Uh, Got buffed, so I feel like this is a very good pick for us. And also, Loken is very confident on this champion, so that's why we just grabbed it on stage for today's game. And also in game two, we feel like WE they try to make so many hard engagements in the mid game because because based on their composition. So I'm very curious about how did you guys manage to handle with all those team fights and win the win those team fights perfectly. 那感觉第二局比赛 WE 好像从中期开始一直想找机会。来强开嘛？但你们每一波都化解的很好，然后所以想问一下，你们是怎么样去处理这些对面中期的强开的节奏的？啊、呃，因为我们在开团之前，我们就商量好，然后该怎么打团，所以我们就按照我们商量的，就是酒桶看着鳄鱼跟潘生，然后我看着他们后排，然后保着我们的沙皇跟就是 ADC 打，所以我们就这样做了，而且做的很好，所以就赢下来了。Um, before all the team fights, we have already decided our strategy, and also like um, our Zoom Zoom player with the uh, Gragas, he will try to like target on the opponents Renekton as well as Pantheon. And for me, I will try to put my eyes on the um, backlines of the opponents team, and also we try to dealing a bunch of damage to opponents like the uh, AD carries and also the other. That's why we were able to win those team fights cleanly. And also, my last question is: the Chinese New Year is coming. Do you have any words to all the fans who always supporting you um, from all around the world? Because you are going to have a break time for around two weeks. 那接下来你们好像你们也会有两周左右的一个休息时间嘛。然后现在新年也要到了，有没有什么想要对全世界的粉丝说的话呢？啊、呃，就首先祝大家，呃，因为只有中国过过年嘛，然后我也，呃，首先祝中国的玩家们就新年快乐，然后再祝世界的玩家们就，呃，今年运气能更好，然后就开开心心。Um, because I think it's Chinese New Year, so I hope all the uh, Chinese League of Legends players you can have a happy New Year. And uh, the words I want to say to all the fans from all around the world is: I hope this year everyone can be luckier, and I hope you guys can um, be happy every day. And thank you for the sharing. 那再次的恭喜，新年快乐。新年快乐。And see you guys. Bye bye.